kuhusiana na upatikanaji wa fedha kwa wakati kwa ajili ya tarura wala hili analozungumza mheshimiwa mbunge serikali itaendelea kuhakikisha inasimama kutoka serikali kuu lakini kutoka um, katika serikali ya mkoa zinapatikana kwa wakati ili kuweza kutimiza uh, mahitaji ya ujenzi wa barabara kwa dharura sana Mheshimiwa Constantine John Kanyasu mbunge wa Geita mjini swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Agnes Hokororo. Mheshimiwa Constantine Kanyasu anauliza, je, upi mpango wa serikali kujenga barabara na mitaro Geita mjini? Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024, serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini imepanga kutumia jumla ya shilingi bilioni moja nukta nne kwa ajili ya kutekeleza miradi ya ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita saba nukta tisa nne na ujenzi wa mitaro yenye jumla ya kilomita sita nukta tatu tisa tano aidha geita ni miongoni mwa miji arobaini tano inayotekeleza mradi wa kuboresha miundombinu shindanishi katika miji Tanzania yani tactic ambapo mradi utajenga kilomita saba za barabara kwa kiwango cha lami na kilomita tano za mitaro uh, kwa gharama ya shilingi bilion mbili nukta mbili tatu. Mheshimiwa Agnes Ogororo swali la nyongeza. Asante mheshimiwa speaker. Naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa ahadi ya Mheshimiwa Waziri ilikuwa kuongeza milioni tano kwa bilioni moja katika uh, barabara za Tarura, je, ni lini fedha hizo zitatoka? Pili, uh, kwa kuwa barabara nyingi zimekatika kutokana na athari za mvua ikiwemo Chiwale, Masasi, Mkoani, Mtwara, serika, serikali ina mpango gani kupitia Tarura wa kuhakikisha barabara hizo zinapitika? Mheshimiwa Naibu Waziri Majibu Asante. Mheshimiwa Speaker, serikali iliahidi kweli kuongeza bajeti kutoka milioni tano paka bilioni moja nukta tano na serikali ina nia ya kutekeleza ahadi hiyo na nimuhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kwa kadri ya upatikanaji wa fedha serikali itaweza kutimiza ahadi hii na nimwakishie mheshimiwa mbunge kwamba nitalifuatilia swala hili na tukitoka hapa tunaweza tukakutana tukazungumza ili kujua mustakabali wa maswala ya wananchi wa Geita mjini. Lakini kuhusu swala la pili uh, mheshimiwa mbunge serikali imeendelea kutenga budget sabina mbili na imeongezwa mpaka bilioni saba na kumi. Ni ongezeko kubwa lakini tunatambua kwamba bado kuna mahitaji zaidi. Ni muhakikishie mheshimiwa mbunge kwa kadri pesa zinavyopatikana serikali inatambua umuhimu wa barabara hizi za tarura na hasa kwa sababu zinagusa ustawi wa wananchi lakini pia zinagusa uh, ustawi wa uchumi. Kwa hiyo uh, kwa kadri fedha zitakavyokuwa zinapatikana serikali ina nia ya kuhakikisha barabara hizi zinajengwa na zinafanywa ukarabati. Asante sana. Mheshimiwa Benaya Liuka Kapinga, mbunge wa Mbinga vijijini, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Benaya Kapinga anauliza je lini serikali tatu za muungano ngima na mhongosi elimu ya sekondari sekwip halmashauri itaendelea kujenga shule ya kata ya muungano sekwip awamu ya tatu ambapo ilitengewa shilingi 23 2024 mheshimiwa speaker 
katika bajeti ya mwaka 2024-2025 kata ya mwongosi imetengewa shilingi milioni 560 kwa ajili ya kujenga shule katika kata hiyo kupitia mpango wa kuboresha elimu ya sekondari awamu ya nne. Aidha kata ya ngima itatengewa fedha katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 ili kukamilisha ujenzi wa shule za kata katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga. Mheshimiwa Benaya Kapinga swali la nyongeza. Asante mheshimiwa speaker na kuru kwa majibu mazuri ya serikali na masuala kwa kushiriki wananchi kwa kushiriki kutenga fedha japo kidogo kukamilisha madarasa haya ili yaweze kutumika swali la pili wananchi wa kata ya matiri pamoja na kata ya nguzo nao wamejenga shule ya sekondari nguzo sekondari pamoja na benaya ya sekondari hazina miundombinu ya kutosha je serikali iko tayari kupeleka fedha kukamilisha miundombinu ya shule hizi Mheshimiwa naibu waziri majibu Asante Mheshimiwa speaker serikali ina nia ya kuendelea kuboresha miundombinu ya shule na hivyo kwa kadri ya upatikanaji wa fedha serikali itaweza kujenga madarasa hayo alio ya taja mheshimiwa mbunge lakini kuhusiana na swali lake la pili serikali inatambua jitiada ambazo zimefanywa na wananchi wa Mbinga DC za kujenga shule ya sekondari ya Benaya na Nguzo na shule hizo tayari zimeshasajiliwa na zina wanafunzi mpaka kidato cha pili na kwa kuzingatia miundombinu ambayo bado haijakamilika katika shule hizo serikali kupitia bajeti ya halmashauri ya 2024-2025 imepanga kutumia ajili ya shule hizo kwa hiyo serikali itaendelea kufanya tathmini wa shule hizo ili kuongeza fedha kulingana na upatikanaji wake kwa ujenzi wa shule hizo unakamilishwa na kuunga mkono jitihada za wananchi Mheshimiwa naibu waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wa bunge Asante sana. Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima mbunge wa Singida mjini sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Musa la ipembe ni la muda mrefu na miundombinu yake ni chakavu. Mheshimiwa Dr. Festo Dugange naibu waziri anajibu. Speaker, serikali inatambua kuwa miundombinu ya soko kuu la Singida mjini ilopo mtaa wa Ipembe ni ya muda mrefu na ni chakavu. Amashauri ya Manispaa ya Singida iliandaa ndiko la kuomba fedha ya ujenzi wa soko la vitunguu Ipembe ambalo Mheshimiwa Speaker kupitia mradi wa Tanzania Cities Transforming Infrastructure and Competitiveness Tactic unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Soko la vitunguu la Misuna lilipata ufadhili kwa awamu ya kwanza na shughuli za upembuzi na usanifu wa mradi zinaendelea. Kwa upande wa soko kuu la Ipembe, mkandarasi anatazamiwa kuanza utekelezaji wa mradi ifikapo Disemba 2024. Asante. Mheshimiwa Musa Ramadhani Sima, swali la nyongeza. Mheshimiwa Speaker, pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba niulize swali dogo moja la nyongeza. Serikali imejipanga vipi kuhakikisha wakati wa ujenzi wa soko hili jipya la, la Ipembe kwamba shughuli za wafanya biashara hazitaathirika. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker katika taratibu za ujenzi wa miradi hii na hususan ni miradi ambayo tayari wananchi wanafanyia uh, shughuli zao za kiuchumi maeneo hayo utaratibu utazingatiwa kwa kushirikisha wananchi wenyewe lakini pia viongozi wa almashauri na mheshimiwa mbunge tutashirikiana 
na ofisi ya rais Tamisemi kuona namna gani tunawawezesha wananchi wale kuendelea na shughuli zao bila kuathirika lakini je ile usoko pia linajengwa Mheshimiwa naibu waziri majibu Asante sana mheshimiwa spika Mheshimiwa spika serikali kupitia ofisi ya rais Tamisemi tumekwishafanya tathmini ya masoko makubwa ya kimkakati katika mashauri zetu zote ikiwemo mashauri ya Temeke katika soko la stereo na tayari serikali imeshaweka mpango kwanza kupitia mapato ya ndani ili ianze kutengwa fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wakati serikali kuu inatafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono juhudi hizo kwa naomba nitumie fursa hii kumwelekeza uh, kwa niaba waziri wa nchi of Sarasta Misemi mkurugenzi wa Municipal Temeke kuweka kipaumbele katika bajeti zake ili tuanze kuboresha soko la stereo asante Mheshimiwa Maimuna Pathan swali la nyongeza Asante mheshimiwa spika je ni lini serikali itajenga soko zuri katika wilaya ya Nachingwea kwa sababu lililopo limechakaa sana Mheshimiwa naibu waziri majibu Mheshimiwa spika lengo la serikali ni kujenga masoko mazuri ili kuboresha huduma kwa wananchi likiwemo soko hili katika mashauri ya Nachingwea Naomba ni mwakishi mheshimiwa mbunge amekuwa kiuliza kishirikiana mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Nachingwea na ni mwakishi tu kwamba tumeshamwelekeza mkurugenzi wa mashauri ya Nachingwea kufanya tathmini ya gharama zinazohitajika kujenga soko lile ili tuweze kuona tunapata fedha kupitia mapato ya ndani na serikali kuu kwa ajili ya kuboresha soko hilo. Asante. Mheshimiwa Maria Mnyoka swali la nyongeza. Na kushukuru mheshimiwa spika je lini serikali itajenga soko la manzese lililopo kata ya misufini manispaa songea Mheshimiwa naibu waziri majibu Mheshimiwa spika uh, soko hilo la manzese lililoko manispaa ya songea uh, linamilikiwa na almashauri na tulishaelekeza almashauri kupitia wakurugenzi na management za almashauri kufanya tathmini na kuweka vipaumbele vya masoko kwa hiyo naomba nilichukue swala hili la mheshimiwa mbunge na baada ya kikao hiki tutawasiliana na mkurugenzi wa mashauri ya manispaa ya Songea ili tuweze kujua status ya utekelezaji ikoje na tuweze kuona namna gani tunapata fedha kwa ajili ya kuboresha soko hilo. Asante. Mheshimiwa Shaban Shekilindi swali la nyongeza. Je, yeah, ni lini serikali itajenga soko jipya wilayani Ushoto maana lililopo linatangia mkoloni? Na kushukuru sana mheshimiwa spika uh, soko ambalo linahitajika katika mashauri ya Lushoto ni moja ya vipaumbele vya serikali na kazi kubwa ambayo inafanywa ni halmashauri zenyewe kufanya tathmini ya gharama zinazohitajika kulingana na design ya masoko yenyewe kwa hiyo nitumie nafasi hii uh, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya misemi kuwaelekeza wakurugenzi wote wa manispaa halmashauri na majiji kote nchini kuhakikisha kwanza wanafanya tathmini ya uhitaji wa masoko hayo lakini pia kuandaa makadirio ya gharama na kuanza kutenga fedha za mapato ya ndani kwa awamu wakati huo na kuwasilisha ofisi ya rais Tamisemi kwa ajili ya kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa masoko hayo kwa awamu asante Mheshimiwa Jafar Chege swali la nyongeza Mheshimiwa spika na kushukuru kwa shughuli kubwa ya kiuchumi halmashauri ya Royal ni pamoja na uvuvi wa samaki na dagaa lakini hatuna soko la kisasa je ni lini serikali itajenga soko la kisasa kwa halmashauri ya Royal Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa spika, ni kweli kwamba katika maeneo ya uvuvi tunahitaji kuwa na masoko ya kisasa ya samaki na hicho ni kipaumbele cha serikali. Na ni muombe mheshimiwa mbunge uh, kwamba kwa sababu tulishafanya ziara pale halmashauri ya Roria na miongoni mwa maeneo ambayo tulipita ni pamoja na maeneo ya masoko. Ni mwakishe tu kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha ili tuende kujenga soko la kisasa la samaki katika eneo hilo la Roria. Asante. Mheshimiwa John Palanje swali la nyongeza. Mheshimiwa spika na kushukuru sana kwa nikawa nafasi. Je, serikali imefikia hatua gani katika mchakato wa kujenga soko la kisasa eneo la Madira ambalo michoro yake tumeshawasilisha wizarani? Nashukuru sana. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Ya Meru kwa kupitia mheshimiwa mbunge Palanjo kwa kuandaa michoro na kuwasilisha ofisi 
Kisha tu mheshimiwa mbunge kwamba sasa tuwafanye tathmini kuona gharama hizo zinazohitajika na kuona vyanzo vya fedha kupitia serikali kuu lakini pia kupitia mapato ya ndani ili tuanze kujenga soko hilo kwa awamu. Asante. Mheshimiwa Ali mchunga hela swali la nyongeza. Almashauri ya Masasi haina soko kabisa. Ni lini serikali itajenga soko katika kijiji cha Mbuyuni? Asante. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa spika uh, kwanza ni mwakishe tu mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Lulindi kwamba serikali ilikusha toa maelekezo kwa wakurugenzi wote kwenye mamlaka askari za mitaa kuhakikisha wanatenga maeneo mahususi kwa ajili ya ujenzi wa masoko. Na ni mpongeze mheshimiwa mbunge na mashauri hii ya ma, ya masasi vijijini kwa kutenga eneo hilo na ni mwelekeze mkurugenzi kwa niaba waziri wa nchi ofisi ya rasta misemi aanze kutenga fedha kwa mapato ya ndani kwa ajili ya ujenzi wa soko hilo wakati serikali pia ikitafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono juhudi hizo asante Mheshimiwa naibu waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wa bunge ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi mbunge wa Moshi vijijini sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi anauliza je kuna ukweli kwamba kina cha maji ya bahari ya Hindi hapa Tanzania kimeongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na nini athari zake? Waziri Dr. Seliman Jafo anajibu swali hilo. Mr. Speaker Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Profesa Patrick Alois na Kidemi Mbunge wa Moshi Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba ni kweli kinywa kina cha maji ya bahari ya Indi hapa Tanzania kimeongezeka kutokana na kuendelea kuongezeka kwa joto la dunia linalosababisha na kuendelea kuyeyuka kwa barafu katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa tafiti na vipimo vilivyopo maji ya bahari ya Hindi katika pwani ya Dar es Salaam yameongezeka kwa wastani wa kiasi cha milimita sita kwa mwaka tangu mwaka 2002. Mheshimiwa Spika, athari za kuongezeka kwa kiwango cha maji ya bahari ni pamoja na moja kuongezeka kwa kuharibika, kuongezeka kwa momonyoko wa upotevu wa fukwe, uharibifu wa miundominu kama vile gati za bahari, barabara, nyumba, ofisi na masoko upotevu wa bayonewai muhimu ikiwemo mikoko, mikoko, to, mikoko na nyasi za bahari, upotevu wa ardhi ardhi ya kilimo na makazi na visima vya maji baridi kuingia chumvi na mafuriko ya mara kwa mara. Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa Profesa Ndakidemi swali la nyongeza. Na kushukuru sana mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa serikali imekiri kwamba kuna ongezeko la kina cha maji e, kule baharini je serikali ina mpango gani wa kuyalinda maeneo haya ili yasije yakazama kwenye maji huko siku za mbeleni na swali la pili kwa kuwa hili ni tatizo la kidunia je serikali inashirikianaje na wadau mbalimbali wa kimataifa ili kukabiliana na changamoto hii Mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa waziri majibu. Mheshimiwa spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mtaalamu mbomezi, mtaalamu wa kilimo na sayansi ya udongo profesa kama ifuatavyo. Mheshimiwa spika, ni kweli? Katika kuona hili, ndio maana mheshimiwa spika mwaka 2021 tulifanya rejea sera yetu ya mazingira ya mwaka 1997. Lakini mwaka 2022 tulikuja na mpango mkakati wa kuona jinsi gani tunashughulikia masuala mbalimbali ya kimazingira ikiwemo na swala hili la uharibifu wa mazingira hasa upande wa fukwe. Kwa katika hili naomba niwahakishie wabunge kwamba tumejipanga vizuri na hivi karibuni sasa hivi tunakuja na sera nyingine mpya ya Blue Economy ambayo ina itaangalia kodi zote za bahari jinsi gani tuweze kuzilinda. Kwa hiyo serikali iko mbioni kuhakikisha kwamba tunafanya mambo hayo kwa uhakika wa hali ya juu. Lakini ushirikiano tunafanya vipi? Kwanza tumshukuru sana daktari Samia Suru Hassan katika ajenda yake ya mazingira. Tunakumbuka mkutano wa COP26 alipokuwa Glasgow alivyotangaza duniani ajenda ya mazingira na kufanya resource mobilization kutafuta wadau mbalimbali katika upande huu. Na hili naomba niwahakishie kwamba serikali na mahusiano mazuri sasa hivi na UNEP, ina mahusiano mazuri sasa hivi na FAO, UNDP, lakini sasa hivi tuna mchakato mkubwa wa kujiunga na shirika kubwa la GGI kule Korea 
kwa lengo kubwa tuweze kupata fedha kusaidia shughuli za maendeleo katika nchi yetu asante sana Mheshimiwa wa bunge mliosimama nimewaona maswali mafupi Mheshimiwa waziri majibu mafupi Mheshimiwa Asia Halamga swala nyongeza Asante sana mheshimiwa speaker kwa kuwa serikali ya mkoa imeendelea kuangaika serikali ya mkoa Manyara imeendelea kupambana kuokoa kina cha ziwa Babati na kwa tumeshaomba fedha zaidi ya miaka mitatu na mheshimiwa waziri umekuwa ukitoaidi mara kwa mara je nini kauli ya serikali sasa juu ya kuliokoa ziwa Babati Mheshimiwa waziri majibu katika mpango wa serikali kuokoa ziwa Babati tunakuja na mpango mkoa wa bajeti ziwa Babati na ziwa Jipe na maeneo mengine kuhakikisha kwamba tuna address changamoto ya magugumaji katika maeneo hayo asante mheshimiwa speaker Mheshimiwa Halifa swali la nyongeza Kuna mpango gani <coughs> wa kukinusuru kisiwa cha Mtambwe mkuu kilichoko katika jimbo la Mtambwe kuzama Mheshimiwa ya... speaker ni kweli Waziri majibu Kule Pemba eneo hilo lina changamoto kubwa na ndio maana tulituma wataalamu wetu sasa hivi kupitia maeneo mbalimbali. Katika hilo ni kwamba tutaainisha nini kifanyike. Lakini kubwa tutashirikiana na wananchi wetu katika maeneo mbalimbali hasa kutoa elimu ya kuanga kwanza jinsi gani kuyalinda maeneo hayo hata kupanda miti yenye kuweza kuhakikisha kwamba maeneo hayo lakini hata hivyo tutaenda kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa kuta za bahari katika maeneo kama hayo. Asante sana. Mheshimiwa Shali Raymond swali la nyongeza. Kwa kuwa athari hizi pia zinasababisha theluji iliyo kwenye mlima Kilimanjaro kuyeyuka. Je, serikali ina mpango gani kugawa miti cha mgombani? Kwa la mamangu Charles Mbungi Machachari kutoka mkoa wa Kilimanjaro kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker, ni kweli kwa mfano mkoa wa Kilimanjaro tuna changamoto kubwa na hasa kulinda mlima wa Kilimanjaro. Na hili naomba tuwachukue fursa hii kwa shukrani sana wazetu wa TFS wameendelea kufanya kazi hii. Na hili naomba nimpongeze Prof. De Santos Slayo wa TFS kwa sababu yeye ameamua kuweka nguvu kubwa ya upatikanaji wa miche maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuaga. Kwa hiyo ni waombe wana wakina mama wa mkoa wa Kilimanjaro wawasiliane na TFS maeneo hayo na naamini watapata miti kwa ajili ya kupanda. Asante sana. Mheshimiwa Waziri nadhani umemuita Mheshimiwa Shali Raymond Sharoz ama kitu kama hicho. Eh anaitwa Shali Raymond. Mheshimiwa Simai swali la nyongeza. Asante mheshimiwa speaker. Je, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar zinaendelea kutambua asari za ongezeko la bahari, za, za, asari za, za ongezeko la maji ya bahari zinazoendelea kutokezesha kule Nungwi. Mheshimiwa Waziri Majibu. Mheshimiwa speaker kwanza naomba kumpongeza mheshimiwa Smail kama ifuatavyo kwa sababu yeye mimi na yeye tumefika katika eneo lake la jimbo lake pale na kweli kuna changamoto kubwa sana hata upande wa soko mpaka msikitini pale kuna changamoto kubwa na ndio maana sasa hivi serikali inatafuta fedha makhsusi katika swala zima la kuhakikisha jinsi gani tunasaidia eneo la Nungwi kwa sababu changamoto yake mheshimiwa speaker ni kubwa kwa serikali tunaendelea kuhangaika fedha na we nimekuambia kwamba tuna kikao mbalimbali mheshimiwa mbunge nimeongea naye vikao mbalimbali tunaangalia kisi specific kusaidia eneo la Nungwi kwa, kwa ajili ya uharibifu unaotokea pale asante mheshimiwa waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali mheshimiwa bunge Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Mohamed Juma Sud mbunge wa Donge sasa ulize swali lake Mheshimiwa Mohamed Juma Sud anauliza je kuna mkakati gani wa kuzihamasisha balozi za nchi mbalimbali duniani kufungua ofisi za ubalozi mdogo Zanzibar Swali hili linajibiwa na naibu waziri Mheshimiwa Baloz Mbarok Nasr Mbarok Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, kwa niaba ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, naomba kujibu swali la mheshimiwa Muhammad Juma Sudi mbunge wa Donge kama ifuatavyo. E, mheshimiwa speaker, serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kufanya uchambuzi wa kimkakati kwa ajili ya kuimarisha na kudumisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi nyingine na kuzishawishi kufungua ofisi za ubalozi nchini kwa maslahi mapana ya taifa letu. Uchambuzi huo unahusu ushirikiano katika masuala mbalimbali ikiwemo uchumi, biashara, utalii, utamaduni, elimu na utaalamu katika fani mbalimbali. 
na mheshimiwa spika viongozi wa kitaifa wanapopata fursa ya kukutana na mheshimiwa balozi kuwashawishi wafungue ofisi ndogo za kibalozi Zanzibar e, na kadhalika serikali ya mapinduzi Zanzibar kutumia fursa hiyo kukutana na mheshimiwa balozi wanapoomba miadi na kuwashawishi wafungue ofisi ndogo za kibalozi Zanzibar hadi sasa Zanzibar kuna uh, tayari zimekushanguliwa ofisi za ubalozi ndogo tano ambazo ni China, Oman, India, Msumbiji na hivi karibuni umoja falme za Kiarabu UAE. Na ni matumaini ya wizara kuwa jitihada zinazoendelea kufanywa zita E, asante sana mheshimiwa spika pamoja na majibu mazuri ya serikali e, na masuala mawili madogo ya nyongeza spika e, almost tano kule Zanzibar je serikali ina mpango gani wa kudumisha na kuimarisha e, huduma za kidiplomasia katika zile balozi ambazo zipo pale Zanzibar ikiwa pamoja na upatikanaji wa visa kwa wakati. Lakini swala namba mbili mheshimiwa spika, ya serikali haioni haja ya kuja na mpango maalum wa kisera na kimkakati ili ku, pamoja na ikiwa ni pamoja na kuwe kutenga maeneo maalum e, pamoja kama vile viwanja ili kuvutia shabalu zake ndogo kule Zanzibar. Sura la kwanza mheshimiwa spika sikulisikia vizuri kuhusu visa. Balozi ambazo tayari zina balozi ndogo Zanzibar, wizara mna ama wizara ama serikali mnahakikishaje zinaweza kutoa hiyo huduma kwa wakati kwa watu wanaoomba huko Zanzibar. Na kushukuru sana mheshimiwa spika. Ah, uh, mheshimiwa spika, eh, ofisi yetu ya wizara mambo ya nje Zanzibar ina ushirikiano mzuri sana na hizi ofisi ndogo za ubalozi zilizoko Zanzibar na muda wote uh, tumekuwa tukiwa hapa pia ushirikiano mzuri na hakujawahi kuwa na tatizo la kutoa visa kwa Zanzibar kuhusu swala la pili eh, mheshimiwa spika ni wazo kutenga maeneo maalum kwa ajili ya kujenga ofisi za kibalozi Zanzibar e, na hili ni wazo pindi chote uh, balozi zinapotaka ku uh, hizo ofisi zao ndogo Zanzibar serikali ya mapinduzi Zanzibar imekuwa ikitoa ushirikiano mkubwa na hiyo imefanyika kwa balozi wa Oman na hivi karibuni kwa balozi na swali la wa Lugangira anauliza je serikali ipo tayari kupitia utaratibu wa kupima ufanisi wa balozi zetu wa kuimarisha diplomasia ya uchumi kwa kutumia hadithi Mheshimiwa Neema Kichiki Lugangira mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Mheshimiwa spika naomba swali langu namba 44 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Steven Rujauka majibu. Mheshimiwa spika serikali inapitia upya utaratibu wa kupima ufanisi wa balozi zetu katika kuchangia na kuimarisha diplomasia ya uchumi kwa kutumia adidu za rejea zinazofanana katika kufanikisha utekelezaji wake wizara imeandaa mkakati wa utekelezaji wa diplomasia ya uchumi ambao umeainisha maeneo saba ya kipaumbele maeneo hayo ni kuongeza mauzo ya bidhaa nje kuongeza uwekezaji kutoka nje kukuza utalii 
kuimarisha ushirikiano wa kimaendeleo, kuongeza fursa za ajira na elimu kwa Watanzania katika nchi mbalimbali na mashirika ya kimataifa, kuimarisha taswira ya nchi yetu kimataifa na kuimarisha uwezo wa wizara kuratibu utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Katika kila kipaumbele kumewekwa viashiria vya mafanikio ya utekelezaji wa mkakati huo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kutoka serikalini na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa muktadha huo serikali inapitia utaratibu wa kupima ufanisi wa balozi zetu kwa kuzingatia viashiria vilivyo kwenye mkakati. Aidha utaratibu wa upimaji wa ufanisi wa balozi zetu utatumia adidu za rejea zinazofanana ingawa uzito wa kila kigezo hautolingana kutokana na utofauti wa mahali na jukumu la kila balozi. Kwa mfano, balozi zinazowakilisha Tanzania katika nchi mbalimbali zinakuwa na viashiria tofauti kidogo kulinganisha na balozi zinazowakilisha nchi yetu kwenye mashirika ya kimataifa ambapo mkazo utaweka zaidi kwenye kuimarisha ushirikiano wa kimaendeleo. Mheshimiwa Spika, nashukuru. Mheshimiwa Nae Marugangira swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa maeneo saba ya kipaumbele katika diplomasia ya uchumi yaliyoainishwa yanasimamiwa na wizara za wizara zingine za kisekta, je, Wizara ya Mambo ya Nje imeweka utaratibu gani kuhakikisha wizara hizi za kisekta zinaweka kipaumbele pia katika maeneo haya saba ya kipaumbele katika diplomasia ya uchumi ikiwemo kutenga budget ili kuleta tija ilo kusudiwa swali la pili mheshimiwa spika pamoja na kuwa na hadidu za rejea yani KPIs serikali ili serikali iweze kupima balozi zetu kwa, kwa ufanisi zaidi je serikali ipo tayari kuandaa ramani ya fursa za uchumi ili balozi zetu ziweze kujua ni fursa gani ambazo zinapambania katika kila nchi ambayo balozi zetu zipo Mheshimiwa naibu waziri majibu Mheshimiwa spika tunatarajia mwishoni mwa mwezi huu tuzindue huu mkakati ambao ni watekelezaji wa diplomasia ya uchumi kwa ujumla wake ambapo ndani yake ndio kuna hayo maeneo saba ambayo yatatumika pia kwenye kupima balozi zetu sasa baada ya kuzindua pale wizarani na kwenye serikali na tukaanza utekelezaji wake wa miaka mitatu tutahakikisha sasa tunaweka mkakati mzuri ambao tayari of course upo wa kuzishirikisha wizara na sekta nyingine na sio wizara na sekta tu na taasisi na sekta za, za, za binafsi ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba utekelezaji wa mkakati huu unakuwa na ufanisi ambao tunautarajia kwa hiyo ili ni jambo ambalo tunakubaliana kwamba tutalichukua lakini kwenye eneo la pili mheshimiwa spika e, lamani ipo lakini haina clear picture na ndio maana sasa tunataka tuingie kwenye kumpa vigezo e, kiongozi aliyeko kwenye ubalozi wetu wa kuhakikisha sisi na yeye tunashirikiana kutengeneza ramani ambayo ina muonekano mzuri zaidi na taarifa sahihi kwa umma ili kama anavyopendekeza mheshimiwa e, Neema tuweze ku, kuweka wazi kiraisi zaidi na kila mtu aweze kujua eneo analoweza kufanyia biashara na balozi iweze kuonyesha na kuonekana inawajibika kwenye eneo gani ili kwa pamoja tuweze kufanikisha diplomasia ya uchumi kwa hiyo ushauri pia tumeuchukua mheshimiwa spika kwenye jiblako wamesema ramani haina nini Mheshimiwa spika ramani haione haielezi vizuri e, fursa za kiuchumi ziko eneo gani nilitumia neno clear picture Asante sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yako kwa ma maswali ya wa bunge Wizara ya Afya mheshimiwa Tunza Isa Malapo mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake Mheshimiwa Tunza Isa Malapo anauliza je hospitali ngapi zinatoa huduma ya tiba ya mionzi kwa ugonjwa wa saratani hapa nchini Swali hili linajibiwa na waziri wa Afya mheshimiwa Umi Mwalimu Mheshimiwa spika Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Tunza Isa Malapo mbunge viti maalumu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika kwa sasa serikali ina jumla ya vituo vinne ambavyo vinatoa huduma ya matibabu ya saratani nchini kwa njia ya mionzi. Vituo hivyo ni taasisi ya saratani Ocean Road, hospitali ya Kanda Bugando, hospitali binafsi Besta na hospitali ya Good Samaritan St Francis Fakara. Mheshimiwa Spika serikali inaendelea na taratibu za uwekezaji kwa kuongeza vituo vingine vinne kwa ajili ya matibabu ya saratani kwa njia ya mionzi ambavyo ni hospitali ya Benjamin Mkapa, Aga Khan, KSMC na hospitali ya Rufaa ya Kandambea kwa Tanzania bara na kimoja kwa visiwani. 
kwa kujenga majengo na kuviwezesha vifaa vitakavyotumika kutibu wagonjwa wa saratani kwa njia ya mionzi. Mheshimiwa spika naomba kuwasilisha. Asante sana mheshimiwa Tunza Isa Malapo swali la nyongeza. Nakushukuru mheshimiwa spika. Je, serikali haioni umuhimu wa kuleta huduma hii ya mionzi katika hospitali ya Kanda ya Kusini? Swali langu la pili. Mheshimiwa spika Uh, wagonjwa wengi wa saratani wanaenda hospitali wakati hali imekuwa mbaya. Je, serikali na mkakati gani wa kuhakikisha inatoa elimu ya kutosha iwafikie wanawake wengi ambao wako vijijini ili waweze kutibiwa magonjwa haya kwa wakati? Mheshimiwa Waziri Majibu. Mheshimiwa Spika, uh, nimshukuru Mheshimiwa Tuza uh, kwa swali yake mawili ya nyongeza. Ni kweli tuna mpango wa serikali kujenga huduma uh, za saratani za mionzi kwa njia ya mionzi hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini uh, Mtwara lakini mwaka wa bajeti huu mheshimiwa spika na wewe umekuwa ukituhimiza sana na kututukuma tunataka tukamilishe kwanza Mbeya kwa sababu kanda ile ina mikoa mingi Katavi Rukwa Mbeya uh, Iringa Jombe kuna watu wengi takribani zaidi ya milioni tano na wanasafiri hadi kuja Ocean Road kwa ajili ya kupata huduma za saratani kwa njia ya mionzi. Kwa kipaumbele chetu mwaka huu angalau kwanza tumalize kwa kanda ya Nyanda za Juu Kusini lakini pia tukamilishe KSMC na watu wa Kusini tutakuja kwenu kwenye bajeti ya 25-26. Swali lako la, la pili mheshimiwa uh, Tuza Suala la elimu na kubaliana na wewe kwa asilimia kubwa kwa sababu bahati mbaya uh, tunakadiriwa Tanzania tuna wagonjwa wa saratani kila mwaka wapya takriban arobaini lakini wanaofika kwenda kupata huduma ni kama asilimia tu nane. Kwa hiyo watu wengi na hao wanaokwenda hospitali kupata huduma asilimia zaidi ya sabini wanafika hospitali tayari saratani ikiwa katika hatua ya tatu hatua ya nne ambapo inakuwa ngumu sasa kutibu au matibabu yanachukua muda mrefu. Kwa hiyo tutaendelea kutumia njia mbalimbali za kutoa elimu ya kupima saratani na niwahimize sana waheshimiwa wabunge kwenye mikutano yenu ya hadhara pia kuwakumbusha wananchi kupima saratani kwa sababu saratani inatibika ikigunduliwa mapema. Mheshimiwa Asha Abdullah Juma swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa spika. Kinga ni bora zaidi tiba ifate baadaye. Ye serikali ina mpango gani wa mashirikiano na wadau husika kuimarisha udhibiti wa vile vinavyosadikiwa kusababisha kensa kama vile viatilifu vyenye simu sumu ambapo vimepigwa marufuku lakini bado vinaendelea kusambaa na kuleta shida ambazo inasababisha gharama kubwa katika matibabu Mwishiwa. ya kensa na vile vile kuongeza bajeti ya serikali. Mheshimiwa Waziri Majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, uh, ni kweli kinga ni bora kuliko tiba. Serikali inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha tunashughulikia visababishi vya saratani ikiwemo kemikali zenye madhara kwa kutumia ofisi ya mkemia mkuu wa serikali tuna vigezo na masharti ya jinsi ya kutunza kusafirisha na matumizi ya kemiko lakini nataka tukiri hatujafanya vizuri katika eneo hili lakini kwa mfano saratani inayoongoza ni saratani ya mlango wa kizazi serikali imeanza kutoa chanjo ya kuzuia saratani ya mlango wa kizazi kwa wasichana Nitumie bunge lako tukufu mheshimiwa spika kuwathibitishia watanzania hususa ni wazazi kwamba chanjo hii ni salama haihusiani na kuja kuzuia msichana kupata ujauzito au kuja kuswala masuala ya uzazi wa mpango chanjo hii ni salama na ina wakinga wasichana kupata saratani ya mlango wa kizazi mheshimiwa spika ukienda Ocean Road ukienda Bugando utaona Asante sana mheshimiwa Zakaria Isai swali la nyongeza Na kushukuru mheshimiwa spika kwa kuwa us, gharama ya usafishaji wa figo nchini imekuwa kubwa sana. Je, serikali ina mkakati gani sasa kupitia bima ya afya kwa wote kupunguza gharama hii kwa Watanzania? Hilo litakuja kama swali la msingi. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, swali la nyongeza. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wanaweka madaktari kwenye hospitali zetu za wilaya ili kuchunguza saratani mapema kabla haijafikia stage ya mwisho? Mheshimiwa Waziri Majibu 
Mheshimiwa Speaker nijibu swali la mheshimiwa haya wa subira maifunga kama ifuatavyo. Tayari tumeshaelekeza serikali kila kituo. Angalau kila mwezi kuwa na siku moja kwa ajili ya wananchi kupima saratani open day uh, free kwa ajili ya watu kupima saratani kwa hiyo nitumie fursa hii kuwataka waganga wafawidhi wa vituo vyote vya kutoa huduma za afya vya serikali kutenga angalau siku moja kila mwezi iwe ni siku maalumu ya watu kupima saratani na madaktari wa wilaya na mikoa wasimamie maelekezo haya ya sarata, ya serikali Mheshimiwa Vedastus Manyinyi swali la nyongeza <coughs> Asante mheshimiwa speaker kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza Katika vituo vyetu vya afya pamoja na hospitali zetu swala la watoto wenye umri chini ya miaka mitano pamoja na wajawazito kuombwa fedha kwa ajili ya matibabu limekuwa ni la lazima Je, serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba hilo tatizo linaisha? Mheshimiwa Waziri Majibu Mheshimiwa Speaker nijibu swali la Mheshimiwa Vedastus Manyinyi kama ifuatavyo uh, bado sera ya serikali kuhusu matibabu bila malipo kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano wazee wasio na uwezo na wajawazito haijabadilika iko pale pale lakini nataka kukiri ipo changamoto ya utekelezaji wa sera hii Tunaamini mheshimiwa spika kupitia utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote tutaweza kutatua changamoto hii kwa kiasi kikubwa kwa sababu sasa watu hawa watapewa bima ya afya kadi ya bima ya afya na hivyo itawezesha kupata huduma za matibabu bila malipo kama inavyoelekezwa na sera ya afya ya mwaka 2007 Mheshimiwa Kunti Majala swali la nyongeza Wagonjwa wa saratani wameendelea kukumbana na kadhia kubwa ya gharama za matibabu. Serikali mna mkakati gani wa kupunguza gharama kubwa zinazotumika kwenye ugonjwa wa saratani? Mheshimiwa Waziri Majibu. Mheshimiwa Speaker, ni kweli nijibu swali la Mheshimiwa Kunti Majala kama ifuatavyo ni kweli gharama za, za saratani ni kubwa lakini tunajitahidi pia kupata uh, wadau ambao wanaweza kutupatia dawa kwa gharama nafuu tunakamilisha tuna mazungumzo sasa hivi kuna wadau kama wawili watatu wako tayari kutupatia dawa za saratani ambazo ni brandi lakini kwa bei ya kushuka uh, tunakamilisha mazungumzo lakini suala la pili kwa wagonjwa wasio na uwezo mheshimiwa spika kati ya jambo kubwa ambalo bunge lako hili limefanya ni kupitisha sheria ya bima ya afya kwa wote ambayo watu sio tu wasio na uwezo watapata bima ya afya lakini pia itagaramia magonjwa sugu ikiwemo magonjwa ya saratani pamoja na watu wanaosafisha damu au dialysis kwa sababu gharama ni kubwa sana Mheshimiwa Tashisha Mofue swali la nyongeza Asante Mheshimiwa Speaker wilaya ya Hai na wataalamu watatu tu wa mionzi Je, yes, serikali na mpango gani wa kuongeza wataalamu wa mionzi ili waweze kubaini hatua za saratani za awali Mheshimiwa Waziri Majibu Mheshimiwa Speaker ni mshukuru sana Mheshimiwa Sashisha kwa swali lake zuri ni kweli kati ya eneo ambalo tuna uhaba mkubwa wa wataalamu ni pamoja na wataalamu wa mionzi lakini serikali kupitia mpango wa Dr. Samia Super Specialization Program tunafadhili uh, wa madaktari kusomea udaktari bingwa wa mionzi na sina takwimu sasa hivi lakini kwenye bajeti yetu tutaonyesha ni wangapi sasa hivi wako shule na wangapi watamaliza. Tunaamini ndani ya miaka mitatu minne tutakuwa tumesogeza au tumepunguza kwa kiasi kikubwa changamoto hii ya uhaba wa wataalamu wa mionzi ambao pia sio tu watasua watashughulikia masuala ya saratani lakini pia na magonjwa mengine ya mifupa na, mi, na viungo vingine. Mheshimiwa Rita Kabati swali la nyongeza. Asante sana mheshimiwa speaker. Wapo wa Tanzania wenzetu hasa wakuepo mkoa wa Iringa hawana bima ya afya hawana uwezo kabisa wanapokwenda Dar es Salaam kwenda kusubiria haya ya mionzi kupitia mionzi hawana sehemu ya kuishi hawajui watakula nini je nini mkakati wa serikali kuwasaidia wa Tanzania kama hawa ili na wewe kutibiwa kwa uhalalini kabisa Mheshimiwa Waziri Majibu Speaker na mshukuru sana mheshimiwa Rita Kabati kwa swali lake zuri lakini linaonyesha pia ni mbunge anayejali watu na kuthamini ana huruma na utu 
Uh, kwa kweli sisi wizara kazi yetu kubwa ni kuhakikisha wagonjwa wanapata matibabu. Lakini ni kweli wagonjwa hawa kwa sababu inabidi wasubiri wana changamoto ya malazi na vyakula naomba nilichukue tukalifanyie kazi hapa sina ajibu mahususi lakini wapo watu wafadhili mbalimbali ambao wanajitokeza kuwapelekea chakula kutoa misaada na mimi nitoe rai kwa Watanzania kujitokeza kuwasaidia wagonjwa wa saratani ambao wanatibiwa katika taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road Mheshimiwa na utalii mheshimiwa Eric Wizara imejenga uzio au vizimba vya mfano kwa ajili ya kuzuia mamba katika maeneo mbalimbali nchini ambayo yana changamoto ya mamba. Kwa upande wa Jimbo la Buchosa, Wizara imejenga vizimba viwili vyenye thamani ya shilingi milioni 60, laki 4 na sabini katika vijiji vya Kanyala na Izindabo vilivyopo kata ya Bulia Hehe na lugata kwenye tarafa ya Buchosa. Mheshimiwa speaker, halmashauri za wizara za wilaya zinahimizwa kujenga vizimba katika maeneo yenye changamoto ya mamba. Wizara inatoa rai kwa waheshimiwa wa bunge kuzihimiza halmashauri zao kutenga bajeti itakayowezesha ujenzi wa, zi, wa vizimba katika maeneo yao. Aidha wizara itatoa wataalamu kwa ajili ya kusimamia ujenzi wa vizimba hivyo. Mheshimiwa Bonaventura Kiswaga swali la nyongeza Mheshimiwa speaker kwa kuwa wanyama hawa wamekuwa wengi sana katika ziwa Victoria je serikali ina mpango gani wa kuwavuna kuwapunguza ili angalau wananchi wasipate adha hiyo Swala la pili mheshimiwa speaker kwa kuwa jambo hili linahitaji elimu kubwa kwa wananchi Serikali na mkakati gani wa kutoa elimu ili kuhakikisha kwamba wanyama hawa wakali wa wasumbui wananchi? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa spika, kuhusiana na hili la kuwavua. Wizara ina mikakati ya aina mbili. Mkakati wa kwanza ni kufanya uvuvi kwa kutumia mfumo wa uvunaji wa kitalii lakini pili pale tunapopata taarifa kwamba eneo fulani limekuwa na nini mamba wengi tumekuwa tukifanya operation za kuwavua uh, mamba hao kuhusiana na elimu timu zetu ziko uandani zinaendelea kutoa elimu kwa wananchi jinsi ya kuweza kutumia vizuri maeneo ya pembezoni mwa maziwa na mito ambayo yana mamba wengi hususan ni kuelekeza jinsi ya kuachana na kutumia maeneo hayo nyakati za usiku ambazo si rahisi kuweza kukwepa uh, mashambulizi haya ya mamba Mheshimiwa Lucy Mayenga swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipatia nafasi ya kuleta swali dogo la nyongeza. Mikakati mingi ya kushughulika na mamba inaonekana kufeli. Je, serikali kwa nini isichukue njia ya kuhamisha mamba hawa ambao wamekuwa wakileta madhara makubwa katika maeneo mengi katika nchi yetu? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Mheshimiwa speaker tumepokea ushauri wa mheshimiwa mbunge tutauwasilisha kwa wataalamu wetu ili uweze kufanyiwa kazi tuone jinsi ambavyo jambo hili linaweza kushughulikiwa Mheshimiwa Zaitun Swai swali la nyongeza Asante mheshimiwa speaker je serikali ina mpango gani wa kudhibiti tembo katika kata ya Engikaret wilayani Longido ambayo 
wamekuwa wasumbufu sana na wanasababisha madhara kwa wanadamu je kama swali la msingi tembo ama ndovu lakini lije kama swali la msingi kwa sababu maeneo mengi wa bunge wanazungumzia na hili la leo linazungumza kuhusu mamba hapa mheshimiwa Esther Nicholas Matiko swali la nyongeza ah ameairisha haya mheshimiwa naibu waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wa bunge wizara ya mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani mbunge wa Ushetu sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani anauliza, "Je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa kituo cha polisi katika halmashauri ya Ushetu?" Swali hili linajibiwa na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Daniel Silo. Mheshimiwa Speaker kwa kuwa ni mara ya kwanza kusema mahali kwa nafasi hii naomba kwanza ni mchukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema na zawadi ya uhai. Lakini Mheshimiwa Speaker naomba pia ni mshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa imani alionayo kwangu na nimhakishie Mheshimiwa Rais kwamba jukumu hili nitalifanya kwa weledi kwa maslahi mapana ya Watanzania. Lakini Mheshimiwa Speaker ni kushukuru wewe binafsi pia umekuwa mlezi wetu nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget lakini pia nimekuwa mwenyekiti wa bunge ni kushukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa maelezo yako. Lakini Mheshimiwa Speaker ni washukuru pia wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget ambao nimefanana kwa kipindi chote kwa ushirikiano wao mkubwa walionipa. Lakini washukuru Mheshimiwa bunge wote kwa ushirikiano wenu wakati wote nilipokuwa mwenyekiti wa bunge. Lakini Mheshimiwa Speaker ni washukuru sana wananchi wa Jimbo la Babati Rijini kwa ushirikiano wao mkubwa wanaonipa. Ni waahidi kwamba nitaendelea kutumikia wakati wote. Mheshimiwa Speaker, kituo cha polisi ushetu ambacho ni kituo daraja C kinajenga kwa kutumia nguvu na michango ya wananchi. Na ujenzi wake umesimama ukiwa umefikia kwenye hatua ya msingi. Tathmini ya kwa ajili ya kumaliza ujenzi, kumaliza ujenzi ili kuunga mkono jitihada na nguvu za wananchi imeshafanyika na kiwango shilingi milioni 300,65,723 kinahitajika. Fedha hizo zinatarajiwa kutengwa kwenye bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 25-26. Thank you, Mr. Speaker. Mheshimiwa Imana Cherehani, swali la nyongeza. moja niliahidiwa pia kwamba fedha itatengwa 2022-23 niliahidiwa tena fedha itatengwa. Lakini pia mheshimiwa naibu waziri alifika katika kituo cha afya na akaongea na wana, cha, cha polisi na akaongea na wananchi. Lakini akawaahidi kwamba fedha itapatikana. Lakini leo napewa jibu kwamba Mheshimiwa mbunge pamoja na kwamba serikali ni endelevu, huyu ni naibu waziri mpya. Sasa ukisema naibu waziri alikuja sio huyu aliyekuja. Na kwa we, we muulize hapo ile anzie mahali na yeye pakukujibu leo. Asante sana. Na kushukuru sana mheshimiwa speaker. Ningeomba sasa mkakati mkubwa wa serikali kwa sababu tena 2025-26 imekuwa kama hasa ni mbali zaidi. Ni nini sasa mkakati cha polisi? Lakini swali la pili, tuna kituo cha polisi kata ya Burungwa, tuna kituo cha polisi kata ya Uloa na kata ya hii ya Nyamirangano. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Asante mheshimiwa speaker naomba kujibu swali mwili kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker ni mhakishie mbunge kwamba serikali ina nia ya dhati kuhakikisha kwamba kituo hicho cha polisi inakamilika na kama nilivyosema kwenye jibu la msingi basi atenga fedha kwa mwaka wa fedha 25 26 ili kituo hicho kiweze kukamilika. E, kuhusu upatikanaji wa magari mheshimiwa speaker hivi sasa serikali imeshanua magari kwa ajili ya ofisi za, za kwa ajili ya ofisi za Polisi wilaya zote hapa nchini na basi fedha kupatikana tutanua pia magari kwa ajili ya vitu vilivyotajwa mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Ushetu. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Bado lingine? Aya, mheshimiwa Suma Ikenda Fiandomo mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Suma Ikenda Fiandomo anauliza, "Je, 
Kwa nini Tanzania hairuhusu uraia pacha? Mheshimiwa Speaker, uraia wa Tanzania unasimamiwa na sheria ya uraia ya Tanzania sura ya 357 ya rejeo la mwaka 2022. Sheria hii inabainisha aina tatu za uraia wa Tanzania ambazo ni uraia wa kuzaliwa, uraia wa kurithi na uraia wa tajnisi. Kwa mujibu wa sheria hii, serikali hairuhusu uraia wa pacha kwa watu wazima isipokuwa kwa watoto wenye umri chini ya miaka 18. Mheshimiwa Speaker, serikali iko kwenye hatua za mwisho za kuandaa utaratibu wa kuwapatia hadhi maalum raia wa mataifa mengine wenye asili ya Tanzania ili kuwawezesha kuchangia maendeleo ya nchi yao ya asili. Asante mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Suma Ikenda Fiandomo swali la nyongeza. Yaani serikali kuruhusu uraia pacha kama zilivyo nchi zingine ambazo zinafaidika na raia walio nchi za nje Swali la pili Mheshimiwa Spika nchi jirani ya Kenya kupitia uraia pacha inaingiza fedha za kigeni dola bilioni 4.2 Tanzania tukupitia mambo ya uraia tunaingiza shilingi milioni 520 dola Je, hatuoni kwamba tungeruhusu uraia pacha tungeongeza pato la nchi? Asante. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Asante asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, kama nilivyojibu wajibu la msingi kwamba serikali iko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha utaratibu wa kuwapa hadhi maalum raia wa mataifa mengine ya asili ya Tanzania. Kwa, kwa hiyo hatuoni hasara lakini hadhi itakapokamilika basi wananchi wao watachangia katika uchumi na pato la taifa kama ambavyo ni majibu kajibu la msingi. Lakini mheshimiwa spika sambamba na hilo kwenye swali la pili hadhi kabla kumbika mheshimiwa spika wananchi wao watachangia kwenye maendeleo ya nchi yao kama nilivyosema kuchangia maendeleo ya nchi mheshimiwa spika ni pamoja kuchangia uchumi wa taifa. Kwa hiyo serikali inanifanya jambo hili na ni jambo muhimu tunashukuru sana mheshimiwa spika. Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ni leo na umesimama na kushukuru sana mheshimiwa spika kwa kunipa fursa uh, pamoja na majibu mazuri sana ya mheshimiwa naibu waziri nilikuwa nataka kueleza tu kwamba eh, kutokuwa na na uraia pacha hakujawa sababu kwamba ni, ni kikwazo cha remittance au ni mafao kutoka kwa watanzania wanaoishi nje ya nchi na ushahidi ni kwamba remittance zimekuwa zikiongezeka mwaka hadi mwaka. Na mheshimiwa spika kwa hivi sasa serikali tayari imeshaamua eh, kutoa hadhi maalumu na hapo baadaye miaka ya mbeleni huko serikali itaona eh, kama kutakuwa na umuhimu wa kuwa na huo uraia pacha lakini kwa sasa hadhi maalumu na haijawa kikwazo kwa remittance na haijawa kikwazo kwa Tanzania wanaoishi nje kuwekeza nchini asante sana mheshimiwa speaker asante sana mheshimiwa naibu waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wa bunge Mheshimiwa Mheshimiwa Athmani Maige Mheshimiwa Athmani Maige remittance kwa Kiswahili ni nini? Ili Ngoja atusaidie ili taarifa zetu rasmi za bunge jamani ziwe zinakaa kwa lugha Maige Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker remittance ni toleo toleo Haya asante sana. Nasikia toleo, nasikia miamala. Haya, tutafute neno hilo kwa Kiswahili ili e, Kiswahili chetu kikue. Hatuwasikia wa lugha nyingine wakichanganya lugha wakati wakizungumza. Haya, waheshimiwa bunge tunaendelea na wizara ya ma maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum. Mheshimiwa Tamima Haji Abbas, mbunge wa viti maalum. Sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Tamima Haji Abbas anauliza je serikali haioni kuwa kutolipwa kwa madeni katika mfuko wa maendeleo ya wanawake 
kunaathiri ufanisi wa mfuko huo. Swali hili linajibiwa na naibu waziri mheshimiwa Mwanaidi Hamis. Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, ni kweli mfuko wa maendeleo ya wanawake WDF umeathiriwa na vitendo vya mtu mmoja na vikundi kuchelewa kurudisha mikopo kwa wakati hivyo kusababisha mfuko kushindwa kutekeleza majukumu yake kikamilifu aidha wizara inaendelea na kuratibu na kuimarisha huduma za mfuko huo ili uendelee kuwafikia wanawake wengi zaidi asante mheshimiwa mheshimiwa tamima haj abbas swali la nyongeza asante sana mheshimiwa spika pamoja na majibu mazuri naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza Swali la kwanza Wizara ina mpango gani ina mipango gani sasa kuyafuatilia marejesho hayo? Swali la pili ni ipi mikakati ya kuimarisha mfuko huu ili uendelee kuwanufaisha wanawake wengi zaidi? Asante sana. Mheshimiwa naibu waziri majibu Asante mheshimiwa spika. Wizara tumete tumetengu, tumeteua maafisa wa maendeleo ya jamii wa shirikiana na maf, na maafisa wa halmashauri zote Tanzania nzima la pili serikali imeandaa mkakati wa kuanzisha kuanzi, mikopo kupitia taasisi za serikali kwa lengo la uendelevu na zenye uhakika ili tuweze kuwafikia wanawake Mheshimiwa Mariam Mwinyi swali la nyongeza Asante sana mheshimiwa spika. Je, serikali ina mkakati gani wa kuendelea kuwakopesha wanawake ambao hawajanufaika na mkopo huo? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Asante mheshimiwa spika. Wizara ina mkakati wa kuongeza elimu ili kuongeza mtaji katika el, katika umma ili juu ili uwepo wa mikopo ili kuendeleza wanawake ambao hawajapata mikopo hiyo waweze kupata mikopo hiyo kwa wakati. Asante mheshimiwa spika. Mheshimiwa naibu waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wa bunge. Wizara ya Kilimo Mheshimiwa Festo Richard Sanga mbunge wa Makete. Sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Festo Richard Sanga anauliza, je, serikali inawahakikishiaje wananchi wa Makete? soko na bei ya uhakika ya zao la ngano naibu waziri wa kilimo mheshimiwa David Silinde anajibu swali hilo Asante sana mheshimiwa speaker katika msimu wa mwaka 2023-2024 Ulaya ya Makete ilipata upendeleo wa kupewa mbegu za ngano tani moja kupitia mpango wa ruzuku inayoratibiwa na wakala wa mbegu za kilimo ASA kutokana na upatikanaji wa mbegu wakulima wameongeza uzalishaji hivyo kuwepo na changamoto ya soko la zao la ngano. Mheshimiwa spika kufuatia changamoto hiyo, Wizara ya Kilimo imeielekeza bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko CPB kwenda maketi na kufanya tathmini ya ngano iliyopo ili kubaini kiasi cha ngano chenye ubora na kisha kuongea na wakulima kupitia vyama vyao kwa ajili ya kuinunua ngano hiyo. Mheshimiwa Festo Sanga swali la nyongeza Asante mheshimiwa spika. Kwanza ni ipongeze serikali hususan uh, mheshimiwa waziri wa kilimo kwa kusimamia kitabu cha budget kilichopita ambacho haitoa idi kwamba watazuia watu kununua ngano nje wanunue ngano ya ndani. Uh, wiki iliyopita tumepokea mnunuzi wa ndani ambaye ni Baresa amekuja kununua ngano tani nne kwa kilo shilingi elfu moja. Na uzuri ni kwamba anakusanya yeye mwenyewe kwa gharama zake kwa maana kutoka kwa ukulima ili aweze kusaidia kulima yetu. Maswali yangu ni mawili. Kwenye jibu amesema serikali imeleta tani elfu moja. lakini sisi makete tumepokea tani sita tu. Ni lini serikali italeta tani nne zizo salia. Lakini la swali la pili ni li, tume, tu, tunajua serikali ina mpango mkakati wa kujenga viwanda viwili kwa ajili ya mazao mchanganyiko hususan zao la ngano. Na sisi wananchi wa makete tuko tayari kutoa eneo ili mweze kujenga kiwanda. Ni lini? Ni ipi kauli ya serikali kuhusu kujenga kiwanda makete changano ili zawiri liwe natija kwa wakulima wa makete ambao wameanza kuzalisha kwa wingi na serikali iliyoko makete kwa ajili ya uzalishaji. Asante mheshimiwa spika. Ni kweli anachosema mheshimiwa mbunge kwamba mpango wa serikali ni kupeleka tani elfu moja za ngano za ruzuku na tumeshapeleka 476 bado 524 
na kwa sababu msimu wa ngano bado unaendelea e, sisi wizara kupitia asa tutaendelea kuzitoa mbegu hizo kwa kadri ya mahitaji ya wananchi katika jimbo la makete kuhusu kiwanda ni kweli tuna wizara ina mpango wa kujenga viwanda viwili vya kushakata ngano na tunafanya tathmini katika maeneo yote yanayozalisha yakiwemo maeneo ya makete na tukishamaliza hiyo tathmini yetu maana tutajenga maeneo hayo ikiwemo kulipa kipaumbele katika jimbo la makete ambako sasa hivi uzalishaji wa ngano ni mkubwa zaidi asante mtu aspika Mheshimiwa Mheshimiwa Simoni nani anajibu swali la maji kwa hivyo nashindwa nikuruhusu au ni wewe mwenyewe unajibu ama yupo waziri wa maji Kundo Mbona hajahamia hapo ama amejisahau Aya <laughs> <laughs> Mheshimiwa naibu waziri asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge Wizara ya Maji Mheshimiwa Hadija Shaban Taya mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake Mheshimiwa Hadija Shaban Taya anauliza je lini tatizo la maji katika mkoa Dodoma litatafutiwa ufumbuzi wa kudumu Naibu Waziri wa Maji Mheshimiwa Kundo Matthew anajibu swali hilo Mheshimiwa Speka nasimama mbele ya bunge lako tukufu nikiwa naibu waziri wa maji ambapo nimetumika kama naibu waziri wa mawasiliano kwa miaka mitatu napenda kutumia fursa hii kushukuru bunge lako tukufu kwa ushirikiano mkubwa ambao wamenipatia katika kipindi cha miaka mitatu na mheshimiwa spika na washukuru wa bunge kwa sababu katika kipindi cha miaka mitatu nimefika katika majimbo tatu katika majimbo 265. Mheshimiwa spika na kushukuru wewe mwenyewe kwa kuendelea kutuongoza na kuendelea kusimamia miongozo ambayo inaenda kulinda maslahi ya Watanzania. Mheshimiwa spika napenda kumshukuru kuniteua na kunipa imani nyingine ili niweze kutumika katika wizara hii ambayo matamanio yake ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji na kwa vijijini asilimia tano na kwa mjini asilimia tano lakini vile vile tunatambua kwamba changamoto bado ipo lakini mheshimiwa waziri tayari tumeshakubaliana huko tunaenda kuhakikisha kwamba maji yanatoka na pale ambapo tutaona bomba halitoi maji bomba tutalibadilisha tukiona koki haitoi maji tutabadilisha koki Mheshimiwa speaker sasa napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hadija Shabani Taya mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker serikali inatambua changamoto kubwa ya huduma ya maji na ukabili mkoa wa Dodoma Katika kukabiliana na hali hiyo serikali ina mipango ya muda mfupi muda wakati na muda mrefu ili kuboresha huduma ya maji mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Speaker, mpango wa muda mfupi serikali inaendelea na utekelezaji wa jumla ya miradi 79 ambapo miradi 15 ipo maeneo ya mijini na miradi 64 ipo maeneo ya vijijini. Miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Speaker, katika mpango wa muda wakati serikali inaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa bwawa la Fakwa ambapo mkandarasi wa ujenzi wa bwawa hilo linatarajiwa anatarajiwa kupatikana mwezi Septemba na ujenzi kuanza katika mwaka wa fedha 24-25. Aidha kwa upande wa mpango wa muda mrefu serikali ipo katika hatua za mwisho za kumwajiri mtaalamu mshauri wa kufanya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina wa mradi wa kutoa maji ziwa Victoria na kuja katika mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Adija Shaban Taya swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Speaker kwa majibu mazuri ya serikali. Uh, kwa kuwa Dodoma ni makao makuu na kuna maeneo mengi ya wilaya za Dodoma hakuna maji. Sasa ningekuwa nilikuwa natamani sana serikali ituambie ni lini huo mchakato wa upembuzi utakamilika kwa sababu ili swali limekuwa si mara moja nauliza kwa hiyo unahitaji watu wa Dodoma wapate maji na especially nyinyi wabunge na wananchi wote wa Dodoma. Asante. 
Mheshimiwa naibu waziri majibu Asante mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker napenda kujibu swali la nyongeza kama ilifuatavyo Mheshimiwa speaker kwanza ni pongeza mheshimiwa mbunge kwa swali zuri na kwa kuonyesha kwamba maji ni msingi wa uhai wa binadamu na inji ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa speaker, tunatambua kwamba bwawa hili limekuwa lime, limekuwa na ucheleweshaji lakini ni kwa sababu ya mabadiliko ya scope ya kazi yenyewe. Bwawa hili lilifanywa sanifu au study mwaka 2015 wakati mahitaji ya Dodoma yalikuwa tofauti na sasa. Kwa hiyo ndio maana serikali imeamua kuleta consultant ili kuhakikisha kwamba tunaangalia sasa mahitaji ya sasa. Na tayari uh, mheshimiwa waziri alisaini mkataba mwaka 2022 ili kumpata uh, consultant huyo na alishapatikana na anatarajiwa kukamilisha kazi hiyo mwezi Septemba mwaka 2024 na ujenzi utaanza mara moja. Asante sana mheshimiwa waziri speaker. Asante sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu kwa maswali ya mheshimiwa bunge. Mheshimiwa bunge tumefika mwisho wa kipindi cha maswali kutoka kwenu na majibu kutoka upande wa serikali. Nitaleta matangazo nilionayo hapa mbele kisha tutaendelea na ratiba yetu. Wageni wanaoingizwa kule juu wasimame kidogo.
ndio atoe bima laki tatu utasikia wananchi wanatakiwa atoe bima sitini ukienda mavioni wanatakiwa atoe labda moja kwa manachuo lakini namna ya kupata hizi pesa inakuwa ni ngumu kwa sababu kama CHF ilianza ni shilingi kumi wananchi wa vijijini walishindwa kuchanga CHF ilikuja 1030 wananchi wa vijijini walishindwa kuchanga je hicho litakachokuja cha bima yote kitakuwa kiasi gani ukimwekea mwananchi leo hata mwekee tena ameshindwa kuchanga 1030 labda uje kwa mfano umletee umweke 1060 ataimudu hicho kitu ambacho hakiwezekani kwa hiyo tutakuwa tunapiga propaganda ambazo hazina msingi leo hii kiangalia wanufaika wa bima katika wa Tanzania moja ni watu nane tu ambao wanalipa bima hasa ukiichukulia hii hatuna chanzo maalum cha kupata pesa ambayo inaweza ikasaidia wananchi wa vijijini na watu maskini pamoja na wananchi wa mijini hata mijini wako maskini wengi tena zaidi hata wa vijijini kwa ni lazima ili swala ndio maana nimeona mheshimiwa speaker tulizungumzie bila uoga najua kuna mawazo mengine tutatoa hapa kwenye mtandao watatukana lakini acha watukane maana kuna watu wengine duniani hawapo mbinguni na hawajafika wanaelea tu katikati sasa huwezi kuogopa sababu mtu atak acha comment vibaya lakini kwenye hii bima ya afya ushauri inayotoa mimi tupende tusipende lazima tuingize chanzo cha muhimu ambacho tutakipata kwa urais leo hii nchi yetu watumiaji wa simu laini za simu ziko milioni mbili kwenye milioni mbili hata ukiweka shilingi elfu mbili, elfu mbili kwenye kila laini moja ya kati kwa mwezi ambaye kwa mwaka kwenye ile line inakuwa ni 1024 tutapata trilioni moja na milioni saba na ishirini hiyo tu ukate shilingi elfu mbili ambayo kwa mwaka mzima utakata nne tutapata trilioni moja na milioni saba na ishirini na bilioni saba na ishirini kwa hiyo hapo kwanza tia tutakuwa na chanzo cha uhakika tukiangalia kwa wale watumiaji wa simu wakubwa kama sisi wa bunge wafanyabiashara wafanyakazi wa wataalamu wa simu wanafahamu wataelewa wanaweza kaongeza hata shilingi kumi kwa mwezi au hata elfu tano kwa mwezi kwa hiyo ukichukua hivi vyanzo vyote unaweza ukapata trilioni mbili kwa hiyo tayari unakuwa na chanzo cha kudumu cha kila mwaka kwa ajili ya hii bima ya afya kwa hiyo wananchi wetu wa vijijini wasiwekewe limit ya matibabu kwamba ha wewe utatoa vihera hii sitini lakini kitiba chako tu ni kuchekiwa chekiwa hapo na vidao havipatikani haiwezekani yeye kama anaingia kwenye ile ya kusafisha damu nilikusikia hapa kwenye maswali wakati anajibu mheshimiwa waziri wa afya hiyo bima iwe inafaa akiingia kwenye tiskan iwe inafaa akiingia kwenye marai iwe inafaa kwa hiyo matibabu yake yawe hayana kikomo na tutafute tena na vyanzo vingine hata kwenye mazao ukisema kwenye kila kilo tuchukue shilingi moja au shilingi mbili kwa sababu yeye mkulima naye yuko huko na kama mtu hana laini ya simu ina maana huyo maskini wa kutupwa huyo afai hata kuchukuliwa hata shilingi mbili atatibiwa kutokana na mifumo hiyo kwa lazima tutafute vyanzo vya kutosha sasa baada ya kupata vyanzo vya kutosha vya vya vya, vya bima sasa hiki ninachokuja najua wengi mtashangaa lakini ndio ukweli hizi hospitali za hanati za vijiji siji vitu vya afya hivi lazima vifikie hatua vibinafsishwe huo ndio ukweli tuige habari ya south korea tusiwa vivu nileni mkaangalie south korea wanafanya nini abu zabi wanafanya nini south korea hakuna hospitali ya kijijini ambayo ni ya serikali hakuna kituo cha afya ambacho ni serikali za hanati zote zimeingizwa kwenye mfumo mmoja vituo vya afya vyote viko kwenye mfumo mmoja hospitali za wilaya zote hospitali zote tuseme kitu chochote kinachouza huduma ya afya kuna jengo moja kubwa amejenga pale wako watu wa mambo ya in, mambo ya internet wako madaktari bingwa pale kwa hiyo zaanati yote mtu akitibiwa ile ripoti yake inakwenda kule 
mtu mwenye zaanati siku akitaka kulipwa na bima kwa wale lazima wa, wanakagua ile zaanati nilimtibu nini njalu hapo anjalu labda alikuja nimempiga x-ray lakini baadaye nikaona ugonjwa huo sana x-ray nimempa kwa nini atibue malaria kwa hiyo wanakata ile x-ray kwamba we mwenye zaanati ulikuwa taperi wanakutibu malaria wana wanakulipa ile malaria kwa hiyo pakiwa na mfumo kama huo utakuta kwamba watu waongo wa waongo kwenye hizi zahanati na hospitali watakuwa hawapo na watu watachukua hizi zahanati wataziendesha ukiangalia leo hii zahanati moja inatakiwa watumishi 13 wa, wa, madaktari wawepo kama wasiopungua watatu manesi wasiopungua wanne pawepo na watu wa maabara zahanati zetu za Tanzania mpaka sasa hivi tunashindana na ukuta huo ndio kweli wala tusidanganyane unakwenda unakuta da, 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 daktari mmoja na nesi mmoja na anafunga kama duka la kwake akifika saa sa nane anaweza kafunga kaondoka akifika jioni huduma hakuna wakati tuna manesi wamesoma tuna madaktari wamesoma wakijiunga sisi kazi kazi yetu serikali sio kwenda kujenga jenga tukila siku tunapeleka vifaa unapeleka leo darubini kesho kuto imepasuka ukitembea zaanati zote ukitembea vitu imefunikwa kwa sababu hakuna mzalendo ambaye analinda vile vitu lakini tubakize tu mastari ya rufaa kama haya mastari ya muimbili ya wapi ya wapi leo hii uke, ukisema ufunge bima ya afi kwa ustari binafsi ina maana hospitali zote za binafsi zimekufa kwa sababu kazi yao ni, ni utapeli wa kula hela za wananchi sasa ina maana katika mia wako watu nane wenye bima lakini katika watu nane wenye bima ndio wanaendesha hospitali zote za za, za, za za binafsi kwa sababu jaribu ni mfunge tu mseme sasa hivi bima hii tumike kwenye hospitali za serikali peke yake kama mtaona hizi hospitali za binafsi zitakuwepo zote zitakufa automatic lakini nashangaa wataalamu kufikiria wamekuwa vivu au anafikiria sehemu tu yenye dili ya kupiga pesa. Hii mheshimiwa lazima tu kwenye afya tusilete mambo ya, ya mipango pango mingi. Hata dada yangu hapa wa afya lazima ni msifu wakati ule ame, ameamua kupanga bei za matibabu. Ukienda muimbili mama mjamzito kujifungua kawaida anatoa laki tano. Eh ni e, operation nafikiri laki tano ukienda hospitali binafsi milioni moja na laki na laki tano e, milioni tatu milioni tatu na lazima pale milioni tatu lazima alazwe akija kulazwa akija kutoka milioni saba mpaka nane daktari huyo huyo anayetibu hospitali binafsi ndo anayetibu saa nyingine hospitali ya serikali sasa na kule ameshaambiwa kabisa na bosi wake bwana ukienda kule hospitali yako ya serikali hebu tuletee huku wateja kwa mtu akienda kwenye hospitali ya serikali anamkuta daktari ni yule yule akimwambia bwana hapa vifaa tuna. Yeye mwenye tena anaipromosha ile hospitali anayefanya kazi. Anasema hapa tuna vifaa njo nitakutibu hospitali fulani. Yote hiyo ni kutafuta anajua nikienda kule huyu atapigwa milioni tatu operation akija pamoja na kodi na, na mimi nitapata pasenti kubwa. Sasa hapa tunashindana na ukuta kama hatuna mikakati mizuri kama ameshindikana basi tujue hii bima ziboreshe hospitali vizuri za serikali bima itumike kwenye hospitali ya serikali isitumike kwenye hospitali za watu binafsi muone kama hospitali za binafsi kesho kutwa zitakuepo zi mtazikuta zote hazipo mheshimiwa speaker nafikiri kengele yangu ya mwisho nilikuwa bado nataka kuendelea dakika moja malizia kwa hiyo mheshimiwa speaker nilikuwa nataka kutoa ushauri na kwa wanatupa tabu kwa ajili ya kuugua wabunge watu wanasema tu wana mishahara mikubwa lakini ukifikiria hela zote zinaishia kwa wananchi nichue mfano kwa wewe dada yangu hapo speak mimi nikiangaliaga hela unazotumia kwenye jimbo huwa na kuonea huruma na siku kija kutoka kwenye ubunge wewe lazima tu utavaa kanda mbili moja ya nyekundu moja ya kijani utakuwa umeshachanganyikiwa. Asante sana.
Mheshimiwa Mheshimiwa kwanza inabidi wewe unabidi ukataye. <laughs> kwanza inabidi ni ukataye maana kuna wachungaji huko ndani hasa akasema sasa mheshimiwa. Eh lakini hoja yako hoja yako nadhani imeeleweka. Mheshimiwa bunge alafu hata mheshimiwa Edward Olele Kaita Kisau atafuatiwa na mheshimiwa Riziki Saidi Lulida mheshimiwa Luz Thomas Mayenga ajiandae. Eh mheshimiwa speaker na kushukuru kwa nafasi. Eh na kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa <coughs> kwa afya njema ambayo ametupa na leo tuko hapa. Lakini pili ni mshukuru mheshimiwa rais eh, Dr. Samia Silo Hassan na serikali nzima kiwepo mheshimiwa waziri mkuu na mawaziri wote walioko wizara hii ya ofisi ya waziri mkuu kwa kazi kubwa ambayo wanajaribu kufanya. Baada ya pongezi hizo mheshimiwa uh, speaker niende kwenye mchango wangu. Mheshimiwa speaker tumesikia hotuba ya, ya mheshimiwa waziri mkuu ambayo imeelezea mambo mengi sana ambayo serikali ya Oma sita ina, inajaribu kufanya. Na kwa kweli yako mambo mengi mazuri sana. Lakini leo nataka kuchangia kuhusu barabara. Mheshimiwa speaker ilani ya chama cha mapinduzi Tulisema kwamba tutajenga kilomita karibu 1856 hivi zalami. Na ule mpango wa barabara za EPC plus F ambao kwa kweli ilikuwa ni barabara karibu saba na kilomita 2035. Ziko barabara ambazo ni muhimu zinaunganisha mikoa na inafungua nchi yetu kiuchumi. Na tulifanya m- mkutano mkubwa sana na wananchi walikuja kushuhudia tumesaini mikataba e, tarehe 16 mwezi wa sita mwaka jana na sasa wanachotaka wananchi ni barabara hizi zijengwe lini Mheshimiwa speaker hizi barabara hizi inapita kwenye mikoa mingi sana ambayo ni muhimu kwa uzalishaji wa nchi yetu tunachoomba serikali na mheshimiwa waziri mkuu serikali itafute pesa haraka hizi barabara zijengwe barabara ya kutoka Kongwa, Kiteto, Simanjiro, Arusha ni barabara inayounganisha karibu mikoa mitatu barabara kutoka Tanga, Kiteto, Chemba mpaka Singida ni barabara inayounganisha mikoa mine kwa hivyo ni barabara ambazo ni muhimu sana kwa hivyo barabara zote za EPC na tushukuru serikali kwa kuja na mpango huu wa EPC sisi matarajio yetu ni kwamba mpango huu wa IPC utatujengea barabara hizi kwa haraka sana. Na wananchi wa Kiteto leo wanataka kusikia majibu au wanapokuja mheshimiwa waziri mkuu mtuambie hizi barabara zinaanza kujengwa lini. Pili Mheshimiwa Speaker sekta ya kilimo, sekta ya uzalishaji. Hususan awamu ya pili ya SCDP2. Tumeona kwamba serikali na mpango wa kuleta mbegu lakini zifike kwa wakati kwa wakulima ina mpango wa kuleta mbolea tunaomba zifike kwa wakati lakini ambacho hakiko clear sana ni mpango wa serikali kutafuta matrekta ya bei nafuu ambayo ni ya muda mrefu mkopo uwe ni wa muda mrefu uwe ni rafiki kwa wakulima tukifanya hivi tutaondoa wakulima kwenye kulima kwa jembe la mkono na tija itaongezeka kwenye kilimo na wananchi wangu wa Kiteto kwa kweli wanasubiria sana lakini matrekta haya sasa yao mazuri sio yale matrekta ya ursus sana ambayo yametuletea hasara kubwa sana kwa hivyo tutaomba baadaye mtuambie mna mpango gani wa kuleta matrekta kwa ajili ya kukopesha wananchi matrekta yawe ya muda mrefu yawe mazuri ili wananchi wapate kulima Mheshimiwa speaker sekta ya umwagiliaji Sekta ya umwagiliaji Mheshimiwa speaker e, nchi yetu tunategemea mvua lakini tuna ardhi nzuri sana Tungewekeza kwenye umwagiliaji zaidi manake wananchi wetu watakwenda kulima kila wakati Na tuna plan hapa na tumesema paka 2050 2030 sijui tuwe tumefikia 50% ya umwagiliaji. Lakini ukiangalia mipango sasa tunatamani sana. Hii miradi ambayo tulipitisha mwaka jana ya umwagiliaji ianze kazi sasa ili wananchi waweze kufuatilia. Lakini jingine mheshimiwa speaker 
BBT. BBT kwa kilimo na mifugo. Ni, ni mpango mzuri sana. Na kwa kuwa tumeanza na ni experiment. Tutatarajia sana itoe matunda mazuri sana. Lakini kwa sababu ni experiment, mimi nilikuwa na shauri hebu tutengeneze BBT nyingine tofauti kidogo. Ambayo itajaribu kwa kuamua wale wananchi ambao amba vijana na wakina mama ambao tayari wako mashambani wapo vijana za kilimo wapo wakina mama wanachotaka ni kuwezeshwa kwa hivyo ili tuendane na hii BBT tunayoendelea nayo ambaye naamini kitu kizuri sana tutengeneze nyingine sasa ili tuwe na comparison tunataka mkulima kijana anayetajwa kiteto kwamba anapata support hii awe ni kijana ambaye anafahamika na wana kiteto kwamba ni mkulima na mama ambaye anaonekana yuko shambani kila wakati hii hii system hii ya kutafuta kwa njia hii ya ma interview na internet na tunataka kufanya kilimo eti iwe sexy ndio watu wakanani wakati tayari kuna watu wanafuga tayari kuna watu wanalima twendeni sasa tuwe practical Mheshimiwa speaker ni shati kwa kweli mipango ya serikali ni mingi sana na tunataka vijiji vyote vipate umeme lakini bado kuna maeneo mengi bado umeme haujafika na tulitaraji sana kwamba kama tulivyosema ifike kama ni June kama ni Disemba mwaka huu tufunge mjadala wa angalao umeme kufika kwenye vijiji lakini kwenye hili tulizungumza hapa bungeni tukasema tuna miji midogo ambayo kisheria ni miji midogo lakini kiuhalisia ni sura za vijiji mkatuambia hapa kwamba kuna tume maalum inazunguka nchi nzima kujaribu kuangalia ile miji midogo midogo ambayo kiuhalisia ni vijiji ili na wao waanze kupata huduma kwa umeme kwa shilingi 2027 ya vijijini sasa hii iko wapi tunataka majibu sasa mimi kiteto matui kibaya kuna vijiji ambavyo ni vijiji kiuhalisia na ukizingatia tena mwaka huu tuna uchaguzi mdogo mchaguzi wa serikali za mitaa wapo wenye viti ambao ni wa miji lakini kiuhalisia bado miji ile haina faida za miji midogo. Kwa hivyo sasa na wao wafahamu. Ili kama tukiona kwamba eh, bado plan ya kufanya ile miji midogo ipate huduma zinazostahili, basi tuite vijiji kwa sasa na wao waendelee kuitwa na wenye vitu wa vijiji. Ili wasipitwe na na vitu vingine. Mheshimiwa speaker Mimi ni mjumbe wa kamati ya ratiba na sheria. Na tumetoa eh, mapendekezo mengi sana. Tunaomba muweze kufuatilia eh, maoni na ushauri wa kamati katika maeneo yenu haya. Mafungu yote. Pili, mheshimiwa speaker kuna miradi ya mkakati kama bomba la mafuta. Inapita kiteto karibu kwa kilomita saba. Kila wakati tulifikiri miradi hii ingeleta fursa za ajira za kibiashara kwa wananchi ambao wanapitiwa na miradi hii. Lakini mifumo ya kuwaambia wasajili kwenye mitandao haitaweza kutupa wananchi wa kiteto kupata fursa hizi. Ni vyema serikali mkajaribu kuweka mkakati. Hii miradi ya, ya, ya mikubwa ni lazima wananchi wanaopitiwa na, 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 na miradi hii wanufaike. Ningetamani sana kesho kuona Madreva wangapi wameajiriwa kiteto, wakina mama wangapi wanauza chakula, wangapi wameajiriwa kwenye nafasi ambazo hiyo elimu yuko kiteto. Lakini habari ya kwanza kusema tu compete na sisi tu apply kwenye mitandao, mwananchi wa kiteto ataweza ku compete namna gani? Kwa hivyo ni lazima kuwepo na an affirmative action ya kuonyesha kabisa kuna watu wanaotokana na vijiji ambao wananufaika na fursa hizi. Ambao kimsingi au singeweza ku compete kwa njia za kawaida. Mheshimiwa speaker kusimi gogoro ya ardhi dakika moja malizia ala basi nimalizie kwa ku, kwa ku, kwa kusema hivi fungu 
tunafahamu kazi yake ni kutoa miongozo ili tupime tija na ubunifu na tunajua serikali inajaribu kufanya mambo fulani fulani lakini tunachotaka sasa ni mkakati gani serikali unao wa kufanya miongozo na sera hii zitekelezeke kwa haraka ili tuweze kupima tija na ubunifu katika eneo la ajira Mheshimiwa baada ya kusema haya na kwa sababu ya interest ya muda niwaombe timu ya wananchi ya Yanga leo ushindi mkubwa sana na ni kwamba watanzi Weza sasa nika. Kwa sana na walete ushini huu nyumbani. Asante sana. Mweshmiwa Riziki Saidi Lulida. Hato fatua na mweshmiwa Lucy Thomas Mayenga. Mweshmiwa Angelina Sylvester Mabula. Ajandaye. Mweshmiwa Speaker. Na hami ni kusukuru wa kunipatia inafasi. Na ni msukuru mwenyezi mungu mwingu wa rehima. Ale tujalia kupata afya njema na kuwepo hapa. Mimi mheshimiwa speaker nami nipongeze timu yetu ya Tembo Warriors ambayo timu machachari timu ambayo imetuletea heshima ambayo iliweza kuingia mpaka katika World Cup inakwenda katika mpira wa Afrika ambao utafanyika Misri. Wewe kama mdau na mheshimiwa waziri mkuu ningependa sana twende kwa waone vijana wetu tukawatie nguvu ili ushindi uweze kupatikana penye penye mpira sio yanga peke yake hivyo hata watu wenye ulemavu wanaweza nashukuru sana mheshimiwa spika nitakwenda kwa haraka kutokana na muda mimi nazungumzia swala la vijana mwenye katika takwimu za Tanzania asilimia msini ni vijana hii ni nguvu kazi ambayo inabidi tupambane nayo na tuweze kuisaidia ili tuweze kuwepeleka uchumi mbele. Kama vijana hawa hawatakuwa na ajira ya kutosha, hawatawezeshwa ina maana tunatengeneza kundi la watu vijana maskini katika nchi yetu. Katika mwaka bajeti ya mwaka jana tuliidhinisha fungu namba 65 bilioni moja kwa ajili ya vijana. Mfuko wa maendeleo wa vijana. Leo tunazungumza mwezi wa tatu hizo pesa asijaingia katika na ni katika hawajapewa wizara. Lakini ni mwaka wa tano huu sasa. Pesa za vijana kwa ajili ya maendeleo yao haziingii katika bajeti katika wizara. Kwa mjua kwa tunaidhinisha huko ndani lakini wizara inakuwa haipati chochote. Mfano. Bilioni moja hazikuingia. Lakini kuna pesa za SDL Skills Development Levy. Kila mfanyakazi anakatwa asilimia nne na katika asilimia nne tumekusanya bilioni tisina moja. Na katika bilioni tisina moja, asilimia moja kwa tatu zinakwenda kwa ajili ya mfuko wa vijana. Leo ninazungumza hazijaenda na hela hizi hazina mjadala kwa vile zilishakata na zimesaku sana. Tulitajia tulihitaji kuwa bilioni tisina saba zitakwenda wizara ya kazi ajira na watu wenye ulemavu ili kusaidia vijana kuweza kujiwezesha. Fungu hilo hilo tena kuna fedha za kukopeshana vijana ambayo ni kutokana na sheria ya mwaka 1993 ilikuwa tumepanga kabisa kwa tuwe na fungu maalum kwa kusaidia vijana kwa ajili ya kukopeshana. Leo ninazungumza mpaka sasa hivi hakuna fedha ambayo zimekwenda kule na tayari tuna vijana laki sita na themanini moja elfu ambao inabidi hawa vijana wapatiwe fungu lao waweze kujiendesha na kama hatujaweza kuwapatia hiyo fungu ina maana sisi hapa hatujakuwa tayari kuwasaidia vijana kwa nini ninazungumza hivyo kamati tulikwenda katika maeneo mbalimbali tulikwenda butimba na vyuo mbalimbali veta tumekuta vijana wanafanya kazi vijana wabunifu Tumekwenda butimba tumemkuta kijana mbunifu amiweza anajua kudetect mahali gani pana madini iwe dhahabu iwe vito lakini je unamsomesha yule mtoto akitoka pale hata nyenzo ya kutokea nayo pale hana tumekutana na vijana wengi tulipokwenda wana ubunifu mkubwa lakini akimaliza kozi yake hata kile kifaa cha kuondoka nacho hakiwezi mheshimiwa speaker tujifunze kwa wenzetu China tujifunze kwa wenzetu India kujifunza kwa wenzetu Uturuki kwa nini wamefanikiwa walifanikiwa kwa ajili ya kusimama na vijana lakini kama tutaona hizi fedha za vijana hazina umuhimu 
basi kwa kweli tunatengeneza mapanya rodi wengi Tanzania hii tunatengeneza vijana ambao wanamaliza vyo vikuu lakini hawatakuwa na ajira wala hawatakuwa na kazi Mheshimiwa Speaker nimshukuru Mheshimiwa Rais aliliona sana swala la bas, ba, barabara za liwale liwale kwa kweli katika wilaya ambayo iko katika hali ngumu ukichukulia na zingine ni liwale kwa vile hii kwanza ni barabara ya kimkakati ya mkoa lakini barabara hii pitiki lakini mheshimiwa rais alitoa helikopta na kumwambia waziri aende kule na waziri amekwenda liwale kujionea hali ya liwale ilivyo na maeneo mengine ile kuwepo yote tumombe Mwenyezi Mungu ayajalie katika kipindi hiki tuweze kuyarekebisha lakini kutayarekebishaje hayo maeneo kuna njia kuu za uchumi mheshimiwa speaker Hizi nguzo kuu za uchumi ni lazima zisimamiwe. Na katika nguzo kumi hizi nguzo kumi za uchumi kama hatujazisimamia basi ina maana hata watu wanaoomba mabarabara, wanaoomba maji, wanaitaka vituo vya afya itakuwa havina msingi. Nitaizungumzia ya kwanza bandari. TPA ni taasisi kubwa na imeingia ubia na uwekezaji na TPA na ni DP World. Lakini kama TPA hajapewa nafasi kubwa ya kujiendesha itakuwa ina kazi kubwa ya kuweza kuboresha na kuleta uchumi wa ziada. Na tunategemea TPA ikiwezeshwa na kupewa fungu la kutosha, serikali itapata mapato makubwa. Kwa mfano sasa hivi TPA ina bandari, ina mamlaka bandari, ina bandari ndogo ndogo 86 katika bahari ya Hindi peke yake ina bandari 22 ikiwemo Lindi, Kilwa, Pangani, Mkuranga, Kisiju, Mafia zote hizi ziko chini ya pwani bahari ya Hindi. Lakini vile vile kuna bandari za ziwa Tanganyika ziko 22. Bandari za ziwa Nyasa ziko 12. Lake Victoria ziko 29. Sasa je, atajiendeshaje bandari? Mamlaka bandari itafanyaje kazi kama hamjamwezesha kiuchumi kwa vile makusanyo yote yanakwenda mfuko mkuu na akienda katika mfuko mkuu anabidi apewe pesa ndogo au mafedha ndogo kwa ajili ya kujiendesha sasa huyu ni ngombe ngombe yoyote ili aweze kutoa maziwa ni lazima apate chakula kama mamlaka bandari hamjaiwezesha ikasimama kwa kupata fedha za kutosha ina maana tunaipeleka bandari kuanguka. Na mimi natoa tahadhari kwa sisi humo ndani waziri wa fedha ni msikivu na wote wanayenisikiliza humo ndani. Tusimame kwa pamoja wabunge tuisimamie bandari ya bandari ya Tanzania isije ikaanguka kwa kupewa majukumu makubwa lakini haina uwezo. Na wanatamani wapate uwezo uwezo huu kuifanya bandari ile ili iweze kuleta pato zaidi kwa ajili ya serikali kuu na iweze kutoa gawio katika serikali kuu. Eneo lingine ambalo nitalizungumzia viwanda na biashara. Mheshimiwa spika viwanda vidogo 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 viliwasaidia vijana kuweza kuendelea kiuchumi. Na sio vijana hata wanawake na, wato, na wanawake vile vile na wale mavu wana uwezo mkubwa. Tumekutana na ubunifu mkubwa wa vijana katika upande wa viwanda lakini hawana uwezo sasa kama vijana hawa katika small scale industry hawajaendelezwa tusitegemee mabadiliko makubwa ya kiuchumi ambayo yanaweza kuwasaidia mfano hai leo kuna ubanguaji wa korosho wa vijana lakini kama huwa na mashine za kubangulia korosho watafanyaje wa vijana tunataka kuondoa umaskini kwa vijana ambao mikoa ambayo inalima korosho lakini kama hawana vifaa mashine za kugawa za kufanyia kazi ina maana tunatengeneza umaskini mkubwa na si hivyo tu maeneo mbalimbali yanahitaji mabadiliko makubwa ya kiuchumi na tusimame kwa pamoja tujiulize ni maeneo gani ambayo Tanzania inabidi tusimame nayo yale tuyape kipaumbele na kama bila kupitoa kipaumbele ina maana tutakuwa tunajikuta bado tunatafuta hela kujenga mabarabara ambayo je unataka kujenga barabara hela ziko wapi Leo kiandalia leo bandari na nini barabara zote zimekufa leo ninaizungumzia lindi kwenda Mtwara ni kisiwa daraja kubwa la mwe mkuru limeshaanguka tayari. Hivyo watu walindi wanashindwa kuja Dar es Salaam inabidi wapite Ruvuma. Sasa bila kutafuta vyanzo vya mapato makubwa ina maana nchi hii itakuwa iendelei. Ninaizungumzia Lindi, bandari ya Lindi ambayo imekufa kwa muda mrefu. Ile bandari ilikuwa ni 
bora kabisa lakini leo lindi tunapakana na Komoro mzigo wa Komoro unatoka Dar es Salaam kwa nini tusisimame na Komoro wakakaa ubalo, tuna balozi mzuri ambaye yuko Komoro anasema kama atapewa lindi na Mtwara bandari ile katumika kwa ajili ya mizigo ya Komoro nchi hii tutaweza kuinuka kiuchumi na tutahakikisha mji wa lindi ambao umidorola kiuchumi hata kwa ajira ukaweza kufanya kazi mimi naitakia head nchi yangu naiomba kwa, ma, kwa, kwa, kwa uchungu na naiombea serikali toeni pesa pelekeni bandari pelekeni tanapa ili hawa watu waweze kujiwezesha na nchi iweze kujikwamua kiuchumi si hivyo kila naomba barabara kama hakuna mtaji mbadala au hakuna source of income kakupitia ma, ma taasisi mbalimbali itakuwa hapa tunapiga kelele ambazo hazina umuhimu tumtakie heri mheshimiwa rais anapambana lakini na wale watendaji ambao wanajiona hawataki kufanya kazi na rais watupishe rais anataka kufanya kazi na watu ambao wana utayari wa kufanya kazi na yeye mheshimiwa speaker dakika moja malizia la mwisho naomba wote mnaochangia huko ndani muangalie watu wenye ulemavu watu wenye ulemavu ni utarajiwa sasa tukiangalia katika hali hii kila mkoa kuna wale mavu je watu wako wale mavu wako ambao katika maeneo yako unawasaidiaje wale mavu ambao wanakaa wanahitaji misaada mikubwa sana wanakuja mpaka milangoni je kama wewe mbunge mwakilishi wa jimbo au wilaya je unawasaidiaje watu wenye ule mavu watu wenye ule mavu sasa hivi wameonyesha uwezo mkubwa wanafanya kazi kubwa na wazalishaji wakubwa sasa hivi ni wale mavu baada ya kusema hapo mheshimiwa speaker naunga mkono hoja na kushukuru sana asanteni sana asante sana mheshimiwa Lucy Thomas Mayenga tafuatiwa na mheshimiwa Angelina Mabula mheshimiwa Priscus Tarimo ajiandae Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipatia nafasi na mimi ya kuweza kutoa mchango wangu kwenye bajeti hii ya mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa speaker, nimpongeze sana mheshimiwa waziri mkuu. Jana ametupa ametusomea bajeti yake, imejaa matumaini makubwa, inaleta neema na inaonesha kabisa kwamba nchi yetu tunakwenda kwenye nchi iliyo bora zaidi ya hapa ilipo. Mheshimiwa speaker lakini nisisahau eh, nisahau kumpongeza mheshimiwa waziri Janista. Waziri mpambanaji, waziri mwanamke ambaye kwa kweli hajatuangusha. Mheshimiwa speaker, ukisikiliza ripoti hii eh, bajeti hii ya mheshimiwa waziri mkuu inaonesha mafanikio mengi katika sekta mbalimbali. Mimi nilikuwa naomba kusema kwamba mheshimiwa rais bila yeye kusimama imara tusingefika hapa tulipofika. Mheshimiwa speaker sisi kule Shinyanga kwa mfano. Sisi kule Shinyanga kiasi kiwango cha pesa ambacho kimekuja kule Shinyanga hakielezeki. Haijawahi kutokea tangu uhuru umepatikana. Mheshimiwa Speaker nitoe mfano. Kwenye sekta ya afya shilingi bilioni 32.6 zimekuja, haijawahi kutokea. Kwenye katika sekta ya elimu bilioni 37.2 zimekuja, haijawahi kutokea. Kwenye sekta ya maji ndio usiseme shilingi bilioni na mbili nukta mbili. Wakina mama kule wa maeneo ya vijijini ambao walikuwa wanapata shida wanateseka kwenda kufata huduma kwenye maeneo ya mbali. Sasa hivi huduma nyingi zimesogezwa. Kwa hiyo kwa kweli mheshimiwa speaker ninampongeza sana mheshimiwa rais. Na ninampongeza kwa sababu aliingia madarakani kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu. Dunia na nchi nyingi zilikuwa ziko kwenye kitu kinaitwa exogenous shocks. Exogenous shocks ni matatizo au majanga ambayo yanapata taifa wakati wewe mwenyewe huna uwezo wa kuzuia na wala huna maamuzi kwa majanga hayo. Matatizo kama Covid, vita Ukraine ni matatizo ambayo yalisababisha e, athari kubwa kwenye nchi nyingi duniani. Bila mheshimiwa rais wetu kipenzi kusimama kwa uwezo wake wa Mungu aliyomjalia tusingefika hapa tulipo. Mheshimiwa speaker ni kwa e, e, baada ya kueleza hayo ninaomba nizungumzie swala moja ambalo jana mheshimiwa waziri mkuu alizungumzia, alizungumzia kwenye e, 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 kwenye hotuba yake. Mheshimiwa rais tunamsifia kwenye maeneo mengi sana. Kwenye sekta za elimu, afya na kadhalika. Lakini mheshimiwa speaker mimi nilikuwa naomba kwa nafasi ya kipekee na kwa kipekee sana nimpongeze sana mheshimiwa rais kwenye mapambano dhidi ya madawa ya kulevya. Kwa nini nasema hivyo mheshimiwa speaker? 
kiwango cha madawa ya kulevya ambacho kimekamatwa tangu yeye ingie madarakani mpaka leo haijawahi kutokea kwenye serikali yoyote ile Mheshimiwa Speaker tunafahamu wote tunafahamu kwamba mapambano ya biashara hii ni mapambano makubwa na ni mapambano ambayo yanatisha sana Kati, lakini katika kipindi cha Januari mpaka Disemba mwaka mmoja tu wa 2023 kiwango cha madawa ya kulevya kilichokamatwa ni kilo milioni moja, laki tatu, sina tano, na mia tatu, arobaini. Ki, kiwango hiki e, kiwango hiki ni kikubwa sana ukilinganisha na kiwango cha madawa ya kulevya kilichokamatwa kwa miaka kumi na moja. mwaka elfu mbili na kumi na moja, mpaka mwaka elfu mbili na ishirini mbili kiwango cha madawa ya kulevya kilo zilizokamatwa zilikuwa ni kilo mia sita sitini mia nne sita tano sasa mheshimiwa spika yote haya ni juhudi za kipekee ambazo mheshimiwa rais wetu amezifanya madawa haya yangeingia sokoni athari kubwa sana zingetokea kwa vijana wetu wote tunafahamu kwamba vijana ni nguvu kazi mheshimiwa spika hakuna kitu kinauma una mtoto umemzaa vizuri umemsomesha katika familia nyingi watu wengi wao wanajua kwamba ukiwa na mtoto basi na wewe unategemea yeye aje, aje kukulea lakini matokeo yake watoto wengi wamekwenda kuumia kwenye madawa ya kulevya. Vijana wetu nguvu kazi wasomi wamekwenda kutumbukia kwenye, eh, kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini hao wanaoingiza madawa ya kulevya ni wakina nani? Kwa hiyo mheshimiwa eh, mheshimiwa rais wetu ninampongeza sana. Mheshimiwa rais aliamua kuchukua juhudi za makusudi, akaamua kuimarisha kwenye kwa upande wa mahakama. Hivi sasa kesi za madawa ya kulevya hazikalishwi kama miaka zamani. Lakini pia vile vile ameimarisha sana maabara kuu ya taifa. Miaka ya zamani wote tunajua. Zamani ilikuwa mtu anakamatwa na madawa ya kulevya, baadaye baada ya siku mbili anaambia huu ulikuwa ni unga wa ngano. Ilikuwa ni aibu sana. Lakini baada ya mheshimiwa rais kuingia kwa kweli tunaona juhudi ambazo zimefanyika. Lakini sio tu hivyo. Lakini sio tu hivyo. Maamuzi yake kwenye kuchagua watu mimi nasema na namuunga mkono mheshimiwa rais acha endelee hata akikuweka leo kesho ukitoka sawa kwa sababu wewe kama unaonesha kuna baadhi ya vitu vijakaa sawa sawa wewe toka tu kesho aje, aje mwingine ni sawa mimi naunga mkono kwa hiyo ninamuunga mkono mheshimiwa rais kwa kuitengeneza na kuiuna hii tume hii mamlaka ya kupambana na madawa ya kulevya <coughs> wapo watu walikuepo wamefanya kazi yao wamemaliza lakini kutokea hapo mpaka hapo ilipofikia kazi hii nataka uzalendo wa kiwango cha juu sana kazi hii nataka uwe mzalendo tuna sio mzalendo mdomoni mwisho wa mwenyekiti pesa ilimuua hata Yesu kwa eh, kwa Kristo wote tunajua kwamba biashara hii ni kubwa ni biashara pesa nyingi sana pale ambapo watu wanakaa wafanye biashara wakubwa wenye akili zao timamu wenye pesa zao nyingi wanakaa wafanye biashara kumi wanasema tunajiunga tupate bilioni mia moja kwa kuagiza madawa kulevya kama vile mtu anavyoagiza nguo tujue kwamba ni biashara ambayo ni kubwa sana na biashara hii kwa utaratibu huo ni biashara ambayo inarushwa kubwa sana nimpongeze mtendaji mkuu kamishta wa mamlaka hii ya madawa kulevya Bwana Ale taslimo kwa kazi kubwa na ya kizalendo ambayo amekuwa akifanya yeye na timu yake. Mheshimiwa Speaker, ninasema hivyo kwa sababu Juzi juzi hapa kuna kiwango kikubwa sana cha madawa kulevya kilikamatwa. Ingawa jana kuna mdogo wangu mmoja nimemsahau ni nani alikuwa anachangia, akasema kwamba serikali hii inakamata sana lakini haijawahi haiwaiweki nguvu kwenye matibabu. Mimi naomba tu ni nimemsahau ni nani? Naomba tu nimkumbushe na nimuelezee tena alifika mbali zaidi akasema kwamba miaka ya zamani tulikuwa tunashuhudia baadhi ya waraibu walikuwa wanafikia paka kiwango cha kulipiwa kodi za nyumba za miezi sita mimi nilikuwa naomba tu nikushauri mheshimiwa Janista hata kama nchi yetu itakuwa na uwezo wa kiwango gani isije ikafikia kiwango cha kutaka kutoa pesa kwa ajili ya kulipia kodi waraibu na ninajua kwamba haijawahi kutokea mheshimiwa speaker ninasema hivyo ninaomba mimi mheshimiwa speaker mapambano haya ni makubwa sana Utunapokaa na kuona kwamba nchi iko salama. Rais wetu anapambana, mambo yanakwenda. Vijana wa miaka eh, miaka zamani ya nyuma, watu walikuwa wanakaa kule Kinondoni, unamwona kijana anapiga debe, kidonda posta posta, kadi yako kadi yako, unaenda unamtoka, mwingine analala chini na kadhalika. Tukiona mambo hayo yamepungua sasa hivi hapa Tanzania, tushukuru Mungu wazazi wengi kwa wale mimi mwisho mwisho speaker mjomba wangu anakaa pale kinondoni mtaa ufipa 
mjomba wangu huwa ananiambia nikienda hata kule kinondoni unakaa unauliza hivi fulani yupo ah fulani sasa hivi alikuwa anasoma lakini bahati mbaya ameingia kwenye matumizi ya madawa kule hivi sasa hivi ameharibika fulani unashangaa na inauma kwamba vijana ambao walikuwa wana, e, 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 wako bright e, wanitegemeo lakini leo hii ameenda kuishia kwenye njia ambazo azieleweki lakini serikali hii na kwa kupitia rais wetu kipenzi mama yetu mama Samia amepambana sana licha ya kwamba baadhi ya nchi nyingine mitazamo kwenye kuhudumia watu wao wa, wa, waraibu mitazamo inatofautiana inatofautiana kwa sababu wapo watu wengine ambao nasema hawa ni matatizo ya kujitakia na hawafanyi chochote lakini mheshimiwa rais wetu anatoa pesa nyingi sana kilo moja ya kuhudumia hawa watu wengi wa madawa kulevi ni dola 750 dola 750 watahudumiwa waraibu kadhaa lakini vituo vilivyopo mpaka sasa hivi kuna vituo kumi na sita ambavyo vinahudumia vinatoa huduma vinawapa madawa hao waraibu lakini vile vile eh, soba houses mpaka sasa hivi nchi yetu ina soba houses hamsini na mbili ambazo zina waraibu zaidi ya elfu nne mheshimiwa speaker jitihada hizi ambazo zinachukuliwa na mheshimiwa rais wetu taarifa jitihada taarifa mimi taarifa 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 mi spendi <laughs> Lucy Mwenga kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Abbas Tarimba. Mheshimiwa Speaker nataka ni mpongeze Mheshimiwa Mwenga kwa mchango mzuri sana na hasa anapolinganisha juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuangalia waraibu. Majuzi Mheshimiwa Janista alikuja na kamati ya Mheshimiwa Mwagama pale Kinondoni katika kituo ambacho Mheshimiwa Rais anakilea na kuhakikisha kwamba waraibu wanapata huduma. Hivyo anachokizungumza ni jambo la kweli sana. Asante sana. Mheshimiwa Lucy Mayenga unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Speaker taarifa zaidi ndo za hivi ndio zile zinakuja. Asante sana mheshimiwa taarifa anaipokea. Asante sana. Nikupongeze na wewe pia malizia kwa sababu kengele imegonga. Dakika moja malizia. Eh, kwa kumalizia mheshimiwa spika nizungumzie kuhusu swala la eh, swala la dola kwa kifupi naomba nipongeze BOT kwa kuongeza riba kutoka eh, asilimia tano nukta tano mpaka kufikia asilimia sita itasaidia kupunguza inflation lakini ninaomba kusitiza tatizo la dola wafanyabiashara wengi wanalalamika kwa kumalizia kabisa ni sema mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara uko wapi zungumza na wafanye biashara asante mheshimiwa speaker asante sana mheshimiwa Angelina Silvester Mabula tofauti na mheshimiwa Priscus Jacob Tarimo mheshimiwa Neema Kichiki Rugangi Rajandai asante mheshimiwa speaker kwa kunipa fursa na mimi kuchangia katika hoja ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa ambayo amenijalia leo kupata fursa ya kuchangia. Naomba ni mpongeze sana sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anavyofanya kazi yake vizuri na hasa katika ile miradi ya kimkakati. Bajeti hii imebeba mambo mengi, sitaweza kuyasema yote, lakini nataka ni mpongeze sana Mheshimiwa Rais katika ile miradi ya kimkakati ambayo hakuna hata mradi mmoja ambao umesimama na yote inakwenda vizuri. Na mpongeza sana kwa sababu utekelezaji kwa asilimia mia kwa miradi ile ndivyo utakavyofungua uchumi kwa Watanzania lakini utakavyosaidia pia katika swala zima la maendeleo katika taifa letu. Pili ni mpongeze sana waziri mkuu pamoja na mawaziri wake bila kumsahau Seneta Jenista Muhagama ni waziri ambaye amekuwa akifanya kazi yake vizuri pamoja na wale wandamizi walionao. Mheshimiwa Speaker naomba nijikite katika masuala machache nianze katika ule mradi wa kufua umeme katika bwawa la mwalimu nyerele mradi ule unakwenda vizuri na mpaka sasa tunapongea tayari tabain moja namba tisa imeshafanya kazi na imeshaingiza umeme katika grid ya taifa kwa megawatts kilo na ni megawatts mia mbili thelathina tano lakini nachotaka kuunganisha katika swala zima hilo ni kwamba tuwe na multiply effect katika swala zima la matumizi ya bwawa lile kwa sehemu ya juu kuna maeneo ambayo tunaweza tukawa na kilimo cha umwagiliaji ambacho ni kizuri na kuweza ku, kulinda ile maji yaloko pale yasipotee bure lakini pia kuweza kufanya kazi ya kilimo ambacho kingeza kutumika. Ni waombe wenzetu wa Wizara ya Kilimo katika ile maeneo ya juu ambayo si hatarishi basi waweze kuwa na kilimo cha umwagiliaji ili wananchi wa kule waweze kulima kwa mwaka mzima na kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa 
Speaker kuna swala zima la uboreshaji viwanja vya ndege. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais katika viwanja vya ndege anavyoendelea kuboresha kikiwepo cha msalato kiwanja kipya ambacho kipo. Nizungumzie kiwanja cha Mwanza ambacho ni juzi tu wamesema ni mkataba wa kuboresha jengo la abiria. Naomba sana mkataba ule uweze kutimizwa ili tuweze kufanya kazi vizuri. Uwanja ule ukiboreshwa tayari tutafungua wigwe na maeneo mengine ya utalii. Ukiangalia kutoka Mwanza kwenda Serengeti ni kilomita zisizopungua mbili. Lakini kutoka Kia kwenda Serengeti ni na themanini. Maana ni kwamba tukifungua uwanja ule tayari tutakuwa tumeongeza na idadi ya watalii ambao wanaongeza kaka nchini kila mwaka. Kwa hiyo niombe sana hilo lifanyike. Lakini lingine pia tunapoboresha viwanja vya ndege, Mheshimiwa Speaker, tuangalie hapa ni makao makuu. Lakini wabunge tunapata changamoto kubwa kutoka hapa kwenda Mwanza, kutoka hapa kwenda Arusha, kwenda Mbeya. Niombe sana tunapoboresha viwanja basi tuone na namna ya kuboresha usafiri kwa Watanzania ambao wengi wanakuja makao makuu hapa tuwapunguzie adha ya kuzunguka Dar es Salaam ndo waje Dodoma tuanzishe usafiri wa kutoka Dodoma kwenda Mwanza Dodoma kwenda Kia kwenda Arusha kwenda Mbeya na maeneo mengine ambayo wameboreshwa ili kurahisisha pia namna ya utendaji Mheshimiwa Speaker naomba nizungumzie swala la uvuvi ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amekumbuka wavuvi wa kanda ya Ziwa na hasa kwa maziwa makuu mpaka kwenda Lekinyasa na mengine kule. Ameweza kutoa vitendi ya kazi vya kutosha kabisa na kuweza kuwawezesha kuwapa mikopo ile. Changamoto iliyoko katika swala ziwa, katika swala ziwa, uh, zima la watu walioko kwenye sekta ya uvuvi, kuna changamoto wanaoipata hususa ni Ziwa Victoria. Tanzania inamiliki ziwa zaidi ya asilimia hamsini na moja. Lakini kwa sasa wale wavuvi hasa wanaotoka uh, kanda ile wanasafirisha mazao yao kupitia nchi za jirani kutokana na ushuru ambao umeongezwa kutoka F, uh, shingi kumi kwa kilo mpaka shilingi mia. swala ambalo waziri Musika anafahamu changamoto hii imefanya pia mapato ya taifa ya pote, lakini masoko yaliyojengwa kwa ajili ya kuhudumia hayafanyi kazi sasa kwa sababu wanatorosha mazao wanaenda kuuzia nchi jirani ambako ushuru wake uko chini Niombe sana waziri muhusika kwenye bajeti yake atakapokuwa anazungumza aweze kuliangalia hili kwa sababu limekuwa ni changamoto. Haiwezekani mtu anakuja kutoka Kongo, anakuja kutoka Zambia, anakuja kutoka kutoka labda nchi za jirani wanaofuata samaki hapa, wanakwenda moja kwa moja visiwani, wananunua huko na hawapiti kwenye masoko. Kuna pesa nyingi inapotea hapo. Niombe sana usimamizi huo uboreshwe kwa sababu tunapoteza mapato mengi kwa njia ya watu kutorosha na kutofata taratibu lakini swala la royalty pia ni changamoto kubwa Tanzania bei yetu iko kubwa kilinganisha na Kenya pamoja na Uganda niombe pia hili liangaliwe kwa sababu ushuru huo unapotea kwa wazuvi kwenda kwenda upande wa pili mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa speaker naomba nizungumzie mwenendo wa mapato makusanyo nipongeze sana serikali katika makusanyo kwa sehemu kubwa ukiangalia mapato yanayotokana na serikali za mitaa wamekusanya kwa asilimia tisina tano. Mapato yanayotokana kwa TRA yamekusanywa kwa asilimia tisina saba. Mapato yanayotokana na mawakala na taasisi mbalimbali wamekusanya kwa asilimia sabini na nane. Sasa kama mapato ni makubwa kiasi hiki, ningeomba sana. Katika zile sekta ambazo ni sekta wezeshi, kwa mfano ukiangalia kwenye tamisemi hasa upande wa Tarula. Bajeti zake zinavyokwenda haziendi sambamba na na, na uhitaji katika maeneo yale. Tuangalie mapato yetu tunavyokusanya yamevuka malengo lakini ukija kuangalia kwenye matumizi pesa inakwenda kidogo kiasi kwamba namna ya kuunganisha miundombinu yetu ya barabara hasa katika vijiji ambako ndiko kuna wazalishaji bado ni changamoto niombe sana kwa sababu ya uboreshaji mapato iko vizuri basi tuangalie na namna bora ya kuwawezesha uh, sekta ambazo ni za uh, usafirishaji ambazo pia zinasaidia katika swala zima la kupunguza adha katika swala zima la miundombinu. Mheshimiwa Speaker, naomba niongelee swala la utawala. Katika swala la utawala Mheshimiwa Speaker, tumefanya sensa mwaka 2022. Na ukiangalia maeneo mengi ongezeko la watu ni kubwa na kwa average ya ongezeko kwa mwaka baada ya sensa ni asilimia mbili pointi tatu ambayo ina, inaongeza kwa, 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 kwa watu. Lakini ukiangalia wilaya kama Nyamagana, wilaya kama Ilemela zina watu zaidi ya laki tano. Lakini katika maeneo ya utawala zina tarafa moja moja. DC, I mean DC hana tofauti na afisa tarafa. Lakini ukiangalia baadhi ya kata zina watu zaidi ya tano elfu. ni sawasawa na wilaya katika mikoa fulani, nisingependa kuitaji. 
Sasa tuangalie namna kusogeza huduma kwa wananchi hawa ili waweze kupata huduma yao vizuri lazima kuongeza maeneo ya utawala pamoja na changamoto ambayo serikali nayo katika kuongeza lakini tuangalie hivi wilaya moja yenye watu zaidi ya laki tano kuwa na tarafa moja kata ina watu zaidi ya 45 zaidi ya 30 ya elfu alafu haina tarafa ya kunganisha tuombe sana maombi yako katika ofisi za serikali tuone namna bora ya kuweza kuongeza maeneo hayo ili kusogeza huduma kwa watu mheshimiwa Speaker naomba nizungumzie swala zima la mawasiliano na teknolojia. Ni hivi karibuni tu waziri alizungumzia swala zima la kufanya registration kwa watu kuweza kuangalia machapeli ambao wamekuwa wakizungusha waki, waki sana watu. Na tulisema katika swala zima la teknolojia tunapotumia mitandao ni ajira pia kwa wenzetu katika uchumi wa kijijitali. Lakini mtandao huu umekuwa kitumika vibaya. Kuna machapeli wengi ambao pamoja na kufanya usajili upya kwa Watanzania wote lakini ongezeko la machapeli limekuwa ni kubwa mno. Wanatumia namba za watu, wanatumia majina ya watu kutapeli. Mheshimiwa spika ni kwa naomba sana wizara inayohusika. Hili swala limekuwa ni kubwa na mimi ni mmoja hapo naomba ni declare interest nimekuwa ni muhanga mkubwa sana katika swala hili wako na wengine ambao wanapata shida hii. Niombe sana katika hili waangalie pamoja na kufanya registration upya lakini tuone namna bora kama taifa. Tunasema tunakwenda kwenye uchumi wa kidijitali. Lakini uchumi huo huo unakuwa pia si mzuri kwa watu wengine katika swala la utapeli. Tunaongelea swala la usalama wa nchi. Sasa usalama wa nchi unakuwaje salama kama kuna watu wanaweza kutempa na Uh, ma, mawasiliano ya watu na wakafanya mambo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo niombe hilo sana liangaliwe kwa sababu ni swala ambalo linakwenda katika kukinzana zaidi na lengo la serikali ambalo ni zuri lakini matokeo yake inakuwa si zaidi sana. Si si sahihi sana. Mheshimiwa uh, speaker naomba nizungumzie swala la sekta ya madini. Sekta ya madini na uwekezaji wake ni mkubwa na nipongeze wizara usika imekuwa ikifanya kazi nzuri sana na hasa kwa kuwajali wachimbaji wadogo wadogo kwa kuwapa mitaji kwa kuwapa elimu na mambo mengine sasa mimi ningeomba na kuishauri wizara tunapozungumzia swala la kutoa maeneo kwa ajili ya kuwapa wenye leseni tuangalie pia swala la kumwezesha mwenye ardhi yake sio lazima aondolewe pale anaweza pia akawa ni sehemu ya umiliki wa leseni ila ambayo mwekezaji amekuja kuwekeza hata kama atapata asilimia mbili ana uhakika wa kuendelea na maisha mazuri kwa kutumia ardhi yake tusijikite katika kuwaondoa na ku, na kuwapa kipaumbele wale wawekezaji lakini tuone namna bora ya kumshirikisha huyu ardhi yake akawa sehemu ya miliki wa ile migodi na yaka enjoy hata kama atapata asilimia ndogo lakini bado ataendelea kuenjoy katika maisha na serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika swala zima la miundo mbinu kwepo pamoja na uchimbaji kwa niombe sana wizara inayohusika tusiangalie tu kuwaondoa hawa watu lakini tuangalie namna bora ya kuwezesha mheshimiwa speaker ni malizie si kwa umuhimu sana lakini kwa namna ambavyo royo tu ambayo mheshimiwa rais wetu alikuwa ndo sterling ambavyo ameweza kuifungua nchi na kuweza pia kuongeza mapato kwa kiasi kikubwa lakini kuongeza na watalii kwa kiasi kikubwa niombe sana katika masuala mazima ya, ya utalii tuangalie pande zote katika nchi yetu kila mahali kuna kuna vivutio vya kutosha sana ukiangalia kusini ukiangalia kanda ya ziwa ukiangalia na maeneo mengine Asante mheshimiwa speaker niko nazungumzia swala zima la uwezeshaji kwenye i mean ku, kuongeza maeneo ya utalii ili kuweza kuunga mkono ile swala zima la royal tu ambao mheshimiwa rais amelifanya na inaonekana linatija kubwa kwa hiyo tuangalie niombe wizara inayohusika
Pia pia kanda zingine ambazo pia kuna vivutio vya kutosha ili walao tuweze kupanua wigo watalii hao waweze kufika katika maeneo mengi. Baada ya kusema hayo mheshimiwa spika ninaunga mkono hoja. Asante. Asante sana mheshimiwa Priscus Jacob Tarimo atafuatana mheshimiwa Neema Kichiki Lugange na mheshimiwa Festo Richard Sanga Jendai. Mheshimiwa spika na kushukuru sana kwa nafasi hii ya kuchangia hotuba ya budget ya wazi, ofisi ya waziri mkuu nianze kwa kuongeza sana kwanza mheshimiwa waziri mkuu ambaye kwa kweli anachapa kazi na kila mara tunamuona yupo maeneo mbalimbali ana anaweza kugundua mambo mengi ambayo yamefanyika ambayo sio sawa na kuyarekebisha kwa hiyo nimpongeze sana mheshimiwa waziri mkuu niwapongeze mawaziri na manebu waziri wote ambao wanafanya kazi ofisini kwake mheshimiwa jenista mwagama manaibu waziri wako vijana wachapa kazi kwa kweli wanafanya vizuri sana au nimpongeze sana mheshimiwa rais kwa namna ambavyo anasimamia uh, serikali yake na namna ambavyo kwa kweli anahangaika usiku na mchana kuhakikisha maendeleo yanapatikana katika taifa letu la Tanzania Mheshimiwa spika naomba nichangie kwa kusaidia kurasa uh, 